buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí una vez más, hoy viernes 24 de julio del año 2020 en Crechendo TV. Un placer en estar con ustedes esta noche de viernes, de cuarentena, fin de semana. Mi nombre es Adolfo Campo y en nombre de todos los que somos parte de Fundación de Crechendo, le damos la cordial bienvenida. Hoy vamos a tener una importante entrevista con un docente consagrado a la educación musical el profesor Jaime Arroyo, quien actualmente es el director de la banda de música del Centro Educativo Básico General de la 24 de Diciembre en Ciudad de Panamá. Bolívar César, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a toda la audiencia de Creciendo TV. Ya lo has dicho, quien es nuestro próximo invitado y siempre dándole las recomendaciones, quedarse en casa, hacerle caso a las autoridades. Eh, ser lo mejor productivo en lo que podemos hacer de nuestra, desde nuestra casa y quienes están dependiendo de los bloques realizando alguna labor de trabajo. Así que eh, la pandemia nos ha traído mucha enseñanza y en efecto nosotros pretendemos a través de este canal crear un espacio de docencia, cultura, historia y empatía con la música instrumentista. Yo creo que ese es el escenario que tenemos servido para todos ustedes, quienes les damos la bienvenida a través de todas nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter. Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a Creyendo TV. Y con ustedes le dejamos siempre la pauta del de Banco de Instrumentos. Hola, mi nombre es Jenny y te voy a explicar cómo donar un instrumento musical a través de la Fundación de Crescendo. Paso número 1. Debes depositar el dinero en la cuenta de la Fundación y obtendrás un recibo deducible de impuestos. Soy Jessibel. Paso número 2. Realizas las cotizaciones e indicas a la Fundación el instrumento que deseas donar. Soy Saúl. Paso número 3. Da seguimiento a la compra, ellos te mantendrán siempre informado dónde se encuentra y cuánto tardará en llegar. Soy Sara, paso número 4. El instrumento es entregado al director de la banda, se da entrada a la institución y se registra como tu donación. Ya lo sabes. ¡Dona a través de la Fundación Crescendo! Así es. Dona un instrumento a través de la Fundación Crechendo, dona cultura, dona música. De esta forma llegaremos a más colegios y a más centros educativos con un instrumento. Damos la bienvenida al profesor Jaime Ricardo Arroyo, trombonista, músico, instructor y también director de bandas de música. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero estén bien en estos momentos de situaciones, pero estén bien. Y espero que todo el que nos vaya a escuchar hoy también esté bien en, en lo que se puede con su familia y pues gracias a Dios estamos bastante trabajando como siempre, ¿no? Actualmente sí, estamos trabajando. Es, Bolívar. Qué bueno, qué bueno, maestro. Ya tenemos a nuestro invitado de esta noche en Creciendo TV. Y antes de eso, le recordamos a todos los músicos que tenemos un anuncio para ustedes. Así es, Music Planet te lleva el instrumento a tu casa, solamente debes marcar al teléfono 6846-5618 de Music Planet a través del WhatsApp y te lo llevan a tu puerta. Eso es importante porque en este momento tenemos que quedarnos en casa y seguir en la cuarentena y en el cuidado que las autoridades de salud nos han recomendado. Profesor Jaime Arroyo, buenas noches, eh, un placer tenerle aquí. Sabemos que usted es un incansable docente de la música y de la docencia y del trombón. Y por eso precisamente le hemos invitado a hablar hoy en Crescendo TV. Primero que todo, profesor Jaime, ¿cómo inicia usted en el mundo de la música? Bueno, esta es una historia larga, pero trataré de resumirla lo más rápido posible. Primero, a los nueve años, ocho o nueve años, mi mamá decide meterme al conservatorio para que hiciera algo por mi vida. Soy el único músico de la familia de por sí, a lo largo. Mi papá sí estudió piano, pero nunca entendieron esto como un, un sistema de vida. 
mi mamá a golpe de ocho años me mete al conservatorio y me llevaba a todos los, todos los concursos de Malta Vigor que había en la época de bandas, empezando por ahí. Me llevó a los dos concursos del 83-84 donde mi alma mater gana el, el premio y ella me dice, ¿no te gustaría tocar en una banda así? Y yo, claro, no sabía que podía tocar, pero sí quería hacer música. Entonces voy al conservatorio cuando quedaba en San, allá en San Felipe, ese es el primer año, correcto. Eh, mi primer año allá me encuentro por primera vez con una maestra de música, un maestro de música de flauta y un maestro de teoría. La profesora Lina Laurenza, estamos hablando de hace mil millones de años, el profesor Valde Benito y el difunto Ricky Arthur, profesor de, eh, trompetista. Esos fueron los primeros docentes de música que yo tuve en mi vida. Voy, sigo, sigo adelante en la escuela. Eh, luego por cosas del destino y lucha de mi madre entro al Fermín Nodo todavía está en el conservatorio en primaria hizo algo de música aparte del conservatorio en primaria lo que es, ah sí bueno eh, hice justo en el conservatorio participé en varios coros y varios comerciales de esta cuestión de, de que porque nos importa un programa que había en aquella época participamos en el coro no importa, por eso lo hacemos exacto aprendimos a tocábamos flauta y cantábamos y hacíamos música en la casa. Eh, la música yo la hacía solamente para mí como un hobby, con, con mi amigo. Ella me compró un acordeoncito de eso de juguete, un piano, que nada más, func nada más funcionaba las teclas blancas, lo demás era adorno, pero con eso ya hacía música. Y ella vio un futuro en lo que yo hacía, claro, ella, ella soñaba con que yo fuera violinista o tocara, eh, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir, tocara piano. Y esa era la idea original. Pero el destino decidió y la música decidió hacia dónde yo tenía que caminar. Eh, me llevaba a los concursos de banda, me llevaba a los desfiles. A ella, ella le gusta, ella es melómana, más no sabe de música, pero sí le gusta. Siempre en mi casa ha habido música de toda categoría. Entre, entre Desde el rock clásico, eh, típico, eh, popular, cualquier tipo de música siempre había en la casa y donde, me, donde mi abuela también con las personas que yo me crié, con los dos siempre ha habido música. Luego fuimos progresando, llegamos al Nodo, en el Nodo, obviamente el primer, el primer disparo fue quiero entrar a la banda de música. No, como no venía de conocer sistemas en el Nodo, yo entro bajo la dirección del profesor Armando Villa, consigo el cupo por una casualidad interesante de la vida, lo consigue mi mamá después de una larga fila, y ella me, eh, cuando llego allá, Decido entrar a la banda, pero esa banda era bastante disciplinada, es, creo, o era, pues en mi época era súper disciplinada con el profesor, y lastimosamente entré en el turno de la tarde, tuve que dejar conservatorio, tuve que llegar, y cuando decido entrar a la banda, había ciertos reglamentos que yo como un pequeño no conocía, entré, y al rato, como falté una semana de algo como sentido rítmico, solfeo, quedábamos en el colegio, me, tuvir, me pusieron en, en, en jaque y no pude ir más, porque eso era parte de la disciplina, y yo no estaba clarito en cómo se llegaba. Bien, me hicieron audición y todo para entrar en el momento para la banda, y, sin que el profesor no sabía que yo ya tenía un conocimiento básico de música, por ende, me aplicaron igual para todo el mundo. Pero, gracias a Dios, me encontré al profesor Tilson Guerra, que en paz descanse también, igual que el profesor Villa, y en la tarde me daba música, y él me dice, oye muchacho, Tú no quieres entrar al grupo de flauta del colegio. Y arranca por ahí porque a mí me gusta tocar flauta. Y me metí de lleno con él. Y por ahí fue eh, lo que fue primer año, segundo año, tercer año, tocando flauta, haciendo gira por todos lados, porque tenemos un buen conjunto de flautas, modestia aparte. Él era un tipo muy proactivo. Muy, ya decían que estaba loco, pero qué artista o qué músico no tiene algo de loco, ¿cierto? Pero decían, no, ese man está loco, ese man se inventa un poco de cosas y ustedes van a tocar. Yo recuerdo haber ido a tocar al Canal 4, al Canal, eh, con el, 4, que el, el de Moda, al IP, al Teatro Nacional, a las diferentes escuelas. Y claro, por ahí mismo, cuando, 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 sí, cuando quedaba en el Chesterfield, estamos hablando que todavía estaba por allá, no era <risa> Metcon. Sí, no era Metcon, yo estoy hablando del 86. Pero venía con la, la picazón del 83 y 84 de que yo quiero tocar estar en esa escuela porque esa escuela tenía una banda de música, una buena banda de música, dirigida por mi maestro que en paz descansa Armando Villa. Y seguimos y seguimos y seguimos y justamente en el momento que cambio de turno, en el 88, tuve la oportunidad, fue de cabeza, pero ya con los reglamentos establecidos, 
y ya yo sabía lo que tenía la banda, cómo se iba a la banda y qué había que hacer. Normalmente el curso de cuando yo llego a la fila, que hicieron la solicitud para la banda, la fila era de 300 estudiantes en esos, aquellos momentos que querían participar. Pero bueno, tuve la ventaja que cuando empezaron las partes de, del sentido rítmico, del solfeo y aquello, ya yo venía con el, con el, con, con el, el bichito adentro de, de estar estudiando y haciendo música básica, básicamente como un hobby, porque todavía estaba niño. Pero siempre estuve señal, y, y, yéndome a ese, a ese lugar. Y apenas entré, pues el curso demoraba, podía demorar un mes. Gracias a Dios, yo en una semana, semana y media, ya había pasado por encima del resto. Y ya a las dos semanas, yo, yo era parte de un grupo que ayudaba a los otros más nuevos. Quería yo tocar en el primer sábado de ensayo, me dice que tú quieres tocar. Yo digo, bueno, yo quiero dar percusión. Como todo muchacho, lo primero que busca es percusión, porque es, el, es un instrumento que viene con el cuerpo, definitivo y la mente, y me voy a la percusión y hace un, una audición de batería y él, ah, qué chévere de pronto, ya, ya había una línea de trombones que empezó a reducirse la línea de trombones de la escuela era aproximadamente entre 8 y 10 uh -huh. en aquel momento estamos hablando ya del 88, 89 y yo dije, bueno, él me llega con este instrumento y dije, hey, muchacho, tú no quieres tocar este instrumento y yo dije, chuso, profe, no sé cómo es y después me dice, tú no quieres tocar la tuba, porque ese fue el, el instrumento que él me quería poner encima, la tuba. Obviamente yo era muy alto, y así en 4K, ya gordito, gordo en mi época, y sigo siendo, no, no he cambiado. Y, y me dice, quiero esto? Y yo dije, déjame probarlo. Ah, lo probé, era una tuba esas con pesadísima, que uno tiene no idea de lo que de metal. Y yo dije, no, yo no quiero eso. Y me dice, bueno, tengo otro. Yo venía con el tema de que yo era, me gusta, gustaba mucho, me gusta todavía la música rock de, 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 de estilo y especialmente había estado en la línea de heavy metal, pero también era algo raro porque escuchaba salsa, pero de la vieja, Ajá. salsa dura, nada de salsa, ah, salsa dura, nada de salsa eh, tan de la época moderna, pues eso es la salsa sensual para mí no iba, sin saber que al final tendría que estar, pasar por ahí tocando. Y me dieron un trombón. Y yo, bueno, este sí me gusta. Los pelados que estaban conmigo ahí, que eran los más viejos, me hicieron la prueba. Vamos a tocar las primeras cinco notas de la escala de Sigo Mol. Yo agarré las primeras cinco notas. Bueno, eso es lo tuyo. Agarra y aprende. Esa semana, entonces, de ahí en adelante, agarra tu boquilla y empieza con el trombón. Me gustó tanto el, el instrumento. Ya entonces, luego mi mamá vio que ya estaba en la banda y me agarra y ella me compra mi primer instrumento, pero para el tiempo de la invasión para el tiempo de la invasión en Panamá, llega un tipo así de la nada, después que ya estabas tocando, y me dice, dije, hey, ¿tú no quieres comprar un instrumento de eso que, de eso que tú tocas? Como que tú tienes que se jala así, yo dije, pero, <risa> sí, el, el tipo no sabía, el tipo tenía el instrumento, un alero, no me acuerdo, alero, pero los viejitos esos raros que, los primeros que venían de China, y el tipo dice, te lo dieron en 50 dólares, bueno, yo agarré y compré mi, mi mamá, como no, pues ya tus 50 dólares, y sigue siendo feliz, lo compré en San Miguelito, y yo me iba con ese cajetón en bus, porque al principio andaba en busito, pero ya después mi mamá, bueno, no hay plata, papá, la situación está dura, 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 y pues, vete en bus, y yo amanecía, cinco y media de la mañana, la parada con mi cascarón, y los tipos me miraban mal, y si yo tenía que pagar por el bus, por el trombón, y la cosa, me iba, pero la cosa era ir a la banda, y no fallar a la banda, bueno, así recorrió toda mi secundaria entre conservatorio, conocí al profesor también Ramón Povera, ya decidí entrar al conservatorio también mientras estudiaba el nodo, y ahí conocí al profesor Alexi Castillo, otro gran maestro, al profesor Truque, que fue otro de mis primeros grandes Muy maestros. Grande, todos grandes. Yo cada vez que lo veo, yo le digo, cada, cuando yo te veía a ti, yo te decía, profesor, ¿usted cómo está? Y ahora, de, ya como colega, yo le digo, hey, tú, tú, ¿cómo estás? Pero siempre con ese respeto y esa admiración, Así igual es. que al, al profesor Alexis Castillo. Pero eso ya venía de casa y venía de la escuela. Así en la escuela es. siempre nos, de, nos decían, trata a tus mayores con respeto. Así nos vamos caminando hasta que ya entonces eh, sigo en la banda hasta el 91, 90, eh, 91 que me graduó. Pero como ya yo tenía tres años de, de deuda, con el nodo por el problema del 86, del 86, que pues estaba tarde, los años, yo seguí, el profesor me dio la oportunidad de seguir, seguir 
y seguir, pero ya con otra mentalidad, yo con la mentalidad de que, bueno, durante este año está la banda en su top, en los 90, tenemos que seguir la banda adelante, hay que ayudar, empiezo yo a estudiar en el 91, me voy a, ir a, la, a la Universidad Tecnológica para complacer a mi mamá para estudiar informática, o un puto técnico en computación. Pero resulta que este caballero que está aquí presente, se escapaba de la universidad para irse a qué? A tocar con la banda y a tocar, porque mis primeros toques fueron también a la escuela de Murga, fueron ahí. Yo los inventé, yo inventaba. Las dianas y esas cosas no las inventamos en la escuela. Otros compañeros, ya eso existía anteriormente, pero se había muerto. Y vamos, y yo, la tecnológica quedaba bastante cerca del, del término 2, porque era ahí de la Universidad de Panamá, donde quedaba la Universidad Tecnológica que usaba la locería. Sí, es, y ese era un problema, porque el, el no iba tecnológica a la y, el, y, y me desviaba, pues iba caminando y el, y el boom me dejaba la parada, no, qué suerte, y me desviaba, porque nunca llegaba a la nacional, a, a la tecnológica. Y así me fui tocando y aprendiendo de él un montón, y aprendiendo qué se hacía y qué no se hacía, y aunque si no se hiciera como debía ser posiblemente, nunca decíamos más que nada aprender de lo que él, él nos ha enseñado. Conocí a lo largo del de, de, 92-93, conocí al gran Iván Valdés, el terrible difunto profesor Iván Valdés, digo, el terrible de buena, de buena ley, porque le decíamos por Iván supuesto, el terrible. El gran Iván, conoc, ya yo conocí al profesor Rafael Tejada también, porque era muy compadre, que en paz descanse mi profe también. Y estos tres elementos que yo acabo de mencionar, entre Villa, Iván Valdés, el profesor Rafael Tejada, fueron el... La punta de la, la punta o el, el incendio del, de la mecha para que yo entrara de lleno a música. Yo me escapaba entonces de la, de la tecnológica para ir a la banda. Un día conozco a Iván Valdés y Iván Valdés me dice, hey muchacho, tú tocas bien el trombón, ¿por qué no te vienes acá a estudiar con nosotros? No es la facultad todavía y me fui, me, entonces ya no iba a la universidad, iba a la banda y a la facultad de Bellas, digo, a la escuela de música. Y entonces así fue y un día les iba a practicar, empezó a entrar entre, entre los bomberos. Eh, iba a practicar a los bomberos con la invitación de Iván y en una de estas prácticas me dijeron ¿por qué tú no estudias música? si todavía estás joven, estás a tiempo ¿y por qué no vienes a tocar trombón? iba justamente en un carro que tenía el profesor Rafael Tejada e Iván Valdés y mi persona porque me daban el bote a la casa bueno, ese día fue, estoy hablando de así como esto para estos meses, junio y julio no, perdón, segundo semestre de la, de la Universidad Tecnológica. Ese día, en ese mes de octubre, casualmente, ahora sí ya me acordé, en octubre yo bajo del carro de ellos y voy a mi, arriba a la casa de mi, mamá, de mi mamá y le digo, adivina, no voy más para la tecnología, yo voy a estudiar música. Mi mamá sí ve, ok, si lo vas a hacer, trata de hacerlo lo mejor posible. En el 93, entro a la Facultad de Bellas Artes a trabajar, a estudiar, digo, a la Escuela de Música a aprender con Iván. Y de ahí en adelante... Nos vamos trabajando con Iván, vamos conociendo un montón de profesores, vamos haciendo un montón de cosas y a la par, por ahí mismo va entrando la situación, como cosa de Dios, de las bandas. Voy aprendiendo a trabajar, a tocar en, en band, te eh, tocaba en banda, pero voy a aprender a trabajar bandas profesionales. En just, eh, el 96 se va uno de los trombonistas del, del cuerpo bombero y abre la visión, como el mayor Tito Rodríguez, y allá va. Allá va Jaime, porque Iván se lo lleva arrastrado a tocar, a hacer audición para trombón bajo. Primera vez audición en mi vida, agarro, lo hago con tres compañeros más, me gano la audición, gracias a Dios, y adentro, ahí va el hombre, a empezar a tocar los bomberos. Cosa de la vida, el lineamiento, mi maestro Villa era bombero, fue bombero, por mucho tiempo, salió, y él decía, ustedes pueden salir de, este, de esta banda a tocar a los bomberos, o en cualquier banda que ustedes quieran, eso era la mentalidad que nos ponía encima, siempre, claro. y cuando, siempre y cuando ustedes estudien y practiquen, y esto era prácticas kilométricas, no prácticas de chiquitas, prácticas kilométricas hasta las 6, 7, los sábados de la noche podía ir hasta las 6, en los días de semana yo me quedaba, entraba en la mañana, terminaba en la tarde, me iba ahora a mi casa, regresaba si era necesario, yo nunca dije que no. También parte de esta, de esta historia de mi, de mi vida musical, esa es la parte ahí, en, entra con estos dos maestros que dije, Stilson Guerra y Armando Villa. Cuando mi mamá vio que el, este caballero no estaba pegando muy bien las notas de la escuela, estaba pegando las notas del trombón, pero no las notas de la escuela, me iba a guindar. Y ellos le dijeron, hey, pero señora, no lo saque, usted no sabe si eso puede ser su, pro, su próxima vida. 
bueno, eso la hizo pensar y al sol de hoy esas palabras permitieron que mi persona estuviera dentro de la música. De la música. Eh, ahí nos fuimos aprendiendo, trabajando, hicimos años, unos años de trombón tenor, después veíamos a los más grandes y otro día viene Iván y ya yo eh, Iván y me dice, ¿y por qué tú no dejas el tenor y te metes al trombón bajo? Porque es el, es el trombón de yo, donde yo me fui a la línea donde yo me fui a especializar o a tocar con él. Me, me, ahí me invitaba a todo lo que yo podía ir a todo lo que podía hacer, algo de aprendizaje, me pegaba a los grandes y los miraba y yo, chuso, esta gente está volando, etcétera. O sea, yo, yo simplemente voy a asimilar. Llegó un momento que, como buen pelado, creía que estaba, que conocía la historia, o que conocía, o estaba bien, porque ya tocaba en orquesta, ya tocaba hacia comerciales, eh, cuando venía alguien me llamaba, hey, ¿por qué no vas a tocar con fulano? Y Iván me decía, hey, necesito que vamos a hacer, etc. O sea, mi papá Iván, como yo decía, es terrible, él influenció un mundo en mi vida. O sea, él influyó grandemente en, en mi persona es, esos puntos de tejada y, y él cuando hablaron conmigo y después Boris Juárez fueron efectivos para cortar cualquier relación con otra carrera y de lleno a lo que es música de ahí pues seguimos estudiando, tocando conociendo, poder salir a viajar, a, a conocer eh, otro tema importante dentro de mi vida musical son los campamentos de la difunta sí. asociación de conciertos ah, sí. Así es, gran legado del maestro Terry. Bárbaro, bárbaro, eso fue espectacular para mí, conocer muchas cosas, conocer gente de afuera, gente que venía con nuevas ideas, y yo, wow, esto, esto es lo que yo quiero para mí, para, mí, para mí y para mi país, para mi país a lo largo de, 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 de mi vida, porque ese era un pensamiento, y es un pensamiento todavía que yo tengo la fecha, y aún así, pues las cosas no cambiaban, después vinieron los, los, los del INAC, con el difunto maestro Sempri, cuando empezaba esta famosa red nacional de, de coro y orquesta, él hizo la Sinfónica Juvenil, entré como entré en, ese, en esa línea, fui a representar a Cuba, a Panamá, y bueno. varias con él, y otra experiencia, me podían decir, en realidad, toda esta gente podían decir que estaban locos, que eran o no eran, o serían, pero los tipos tuvieron una visión que, legalmente y actualmente se está perdiendo de verdad aún así después ya nos graduamos en el 99 pero entonces esa es la parte histórica de la parte de estudio de claro, hasta el... un poquito para también retomar ese paso suyo por la banda de música del Instituto Fermino II recordamos una banda dura, una banda fuerte, una banda con muchísima disciplina y vamos, que sonaba, era una banda de muy buen nivel musical, lo sigue siendo pero bajo la batuta del profesor Villa, recuerdo esa banda con muy buen balance, un brass impecable, la verdad, lo que eran los trombones, las tubas eh, trompetas, eran las secciones eh, a batir dentro de esa banda sí. y recuerdo un episodio eh, yo estaba más chico en la cual hubo un mano a mano con el colegio Moisés Castillo Caña en frente a la biblioteca Hortensio de Casa en la Chorrera eso claro. fue impresionante la cantidad de marchas cuéntenos un poco sobre su recorrido y si nos cuenta sobre ese mano a mano que fue qué espectáculo Digno, digno de recordar todo lo que estuvimos allí y llevado de la mejor forma entre el profesor Dimas y el profesor eh, eh, Villa. Recordamos ese momento, la verdad, y recordamos la banda en la cual usted participó. Mientras me lo permitan, yo puedo hablar de la banda del Nodo por siglos, de los siglos, los tipo poco tiempo que estuve y el poco tiempo que no participé. Las mejores experiencias de mi vida musical las tuve ahí. Ese, esa vez, en, ese, en, eso, en esos tiempos, nosotros podíamos tocar 14 marchas, 15 marchas de seguido, sin parar. El tema de la resistencia venía porque nosotros empezábamos los cursos, a pesar de que no empezábamos como se practica ahora en verano, nosotros empezábamos, en, eh, apenas entrábamos marzo, abril, creo que era la fecha, un poquito más allá, empezaban los cursos de sentido rítmico, si de lo que bien recuerdan el nodo, tiene una loma, ¿sí? y esa loma era subir y bajarla, subir y bajarla hacer los ejercicios, soplar, cuando el profesor Villa nos ponía a tocar, ah, no, tú estás tocando, vete a correr un poco de vuelta ahí hasta que vengas a respirar como debe ser. Disciplina, respeto. Entonces, entre esas experiencias, 
el Moisés Castillo se transformó en un momento dado en el enemigo número uno, o no, no el enemigo de, de guerra, sino eh, una competencia, un rival. La competencia, exacto, no puedo decir que el Moisés Castillo nunca no es enemigo, ningún músico es enemigo, simplemente somos rivales musicales, pero sí, siempre vamos a la misma onda. Por eso Entonces, bueno. ¿qué sucedió? Esa vez no estaba planeado, recuerdo que no estaba planeado mano a mano, simplemente se dio, el modo iba terminando acá y la Moisés Castillo venía acá por el frente. Ah. Entonces, así sinceramente, cuando íbamos a terminar, termina nada, otra vuelta, miren lo que está al frente. Nuestra marcha insignia era Denbase. Así es, eso wow. va. Y eso era la para tú estar en el, en el top o en el nivel de esos bajos dentro de la, de la, de la sección de trombones adelante, tú tenías que estar clarito en, en el nodo en esa marcha. Esa marcha y Semper Fidelis. Mm -hmm. ¿Qué nos ayudaba a nosotros? Era eso, que nosotros usábamos mucha marcha americana militar. Y mm -hmm. otro, otro concepto, cuando nosotros estábamos así medio cansados, nos decía, señores, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, hay que utilizarlo. Y cuando estábamos así, pues la experiencia, yo me acuerdo esa experiencia y fue fantástica porque nosotros nos llenamos. Ah, mire quién viene allá. Y venían tocando una marcha de la que nosotros tocábamos. Yo, ah, no, vamos a enseñarle a nos, nosotros a ellos cómo se toca la marcha. O sea, había, esa era la competencia que había. Claro. No era punto de, de, de no, te, no, no te puedo decir que era de molestia ni rabia ni nada, sino era el tema, como a veces se piensa que pasa en la música, sino que era ese tema de mi escuela primero. Ah, ah ya me acuerdo la palabra. palabra el sentido de propiedad de algo que se ha perdido, exacto el sentido de pertenencia mi, era mi escuela, mi banda ¿cierto? mi escuela mi banda simple sí, sí. tengo que hacer que mi banda sea mejor que cualquiera y decía el maestro Villa como camina la banda digo, como camina el director camina la banda y si él caminaba hacia adelante nosotros íbamos hacia adelante no importaba lo que pasaba Villa se, se tiraba un hueco y a veces te dicen que no, si se tira un hueco tú lo vas a seguir. No, nosotros sí lo seguíamos. Por lo menos yo me acuerdo de mi generación, me acuerdo de mi línea. Y, y, y cuando tú tienes una tú tienes una figura que posiblemente no es, es correcto y que posiblemente no es tu papá, pero no tuviste esa misma figura en tu papá, pero tuviste un abuelo que representaba algo parecido a Villa, tu papá que también fue uno de los que me compró otro trombón, mi segundo trombón, ya un trombón fino de marca, mi abuelo también. Eh, cuando tú tienes una persona así, tú la tienes allá arriba, la tienes en un pedestal. Yo tengo, tengo yo si yo pudiera hacer, si tú tuvieras, si no tuviera la oportunidad como ser humano, de hacer pedestales para las personas, yo creo que, que, que mi, 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 mi casa fue un santuario, de la cantidad de personas que yo puedo agradecer, como ha ido en proceso de mi vida, en la parte musical e inclusive hasta las personas que, que me han tirado han sido críticas de mi persona también me han ayudado y podría ponerlas en un lugar porque me hacen cl estar claro de por dónde qué es lo que está pasando yo admiro a muchos compañeros míos también sí. entonces rescatamos de eso de ese paso por eh, el instituto Fermino II que fueron las bases eh, de una disciplina de estudio constante de tener una figura eh, central como el profesor Villa y realmente era un líder dentro de esa banda, lo recordamos y recordamos las enseñanzas del maestro Villa sobre el, la banda del Instituto Fernando y qué bonito episodio y me quedo con eso porque yo eh, estaba en mi casa a varios, a varios bastantes metros de allí que vivo a dos, tres manzanas y hasta allá se escuchaba y todos vinimos y se formó, eso fue prácticamente un concierto, ¿no? De donde uno tocaba sí. estrella, el otro tocaba eso bajo, el otro tocaba bandera panameña, el otro tocaba marcha panamá, el otro tocaba siempre Fidel y el otro contestaba con Washington Post. O sea, pero era pura marcha, eso pudieron ser prácticamente 30 marchas seguidas. Sí, más o menos, y lo que me causa, me causa cómica ahora que lo estamos recordando, porque eso nunca, ese, ese episodio no se me olvida en la vida, fue que llegó un momento que la escuela, la Moisés, repitió marchas y nosotros recibe ja, se la acabaron bien y yo pensaba que yo asumo que pensaba que se había acabado la, la ronda y nosotros dijimos no se espera si nosotros ten, nosotros tenemos más para usted no se preocupen va y nosotros cargábamos en desfile en una bolsita siempre obligatoriamente las músicas él nos mandaba cargar una bolsita no cargaba nada por todos lados 
aquí en una bolsita y de ahí sacábamos. Y la gente se quedaba de que, pero ¿de dónde sacan tanta música? ¿De dónde sacan tantos papeles? Villa tenía algo interesante que yo he tratado de seguir, todavía se me hace un poco complicado porque siempre estoy empezando. Eh, me toca a mí hacer la edad para fuego a veces en, en las varias bandas que he llegado a tratar de hacerla subir o bien caminar, eh, tratar de armarla. Nosotros tenemos repertorio de concierto, tenemos repertorio de marcha, tenemos repertorio popular, pero todo panameño o marchas militares, o repertorio de concierto de bandas sinfónicas. ¿Cómo lo hacíamos? No me pregunten. Yo le puedo decir que hasta el sol de hoy, lo único que sé es que con la, la, la exigencia de la banda tú tenías que estar al día. Y eso es algo que una cosa es lo que yo cuento y otra cosa es lo que uno sienta. Así es. No sé hasta qué punto tanta gente lo ha podido sentir como yo. Eh, pero todo ese repertorio que se manejó ahí y todo lo que yo procesé dentro de la banda, logré logré de verdad conocer lo que esperaban los bomberos. Eso me ayudó a entrar a los bomberos también. Porque cuando yo, nosotros fuimos en el, nodo, en el 95, 90, creo que fue el último año que yo lo apoyé, fue la primera banda de estudiantes que se, se invitó a entrar, a, se le invitó a participar en el desfile de antorchas del Cuerpo Bombero de Panamá. Ya yo estaba ayudándolo, yo era un, un asistente ad honor en me hago llamar yo, porque yo iba estaba en la universidad, iba a entrenar a los muchachos a dar clases de solfeo, de historia y regresaba a mi universidad, universidad. y cuando yo voy a hacer las audiciones del cuerpo bombero ah, pues lo que me ponen al frente va siendo disciplina no había negación, me ponen eh, para esa época estaban la bella durmiente también creo que me lo pusieron me pusieron varias marchas que ya yo llevaba uff ya yo llevaba el caminito recorrido gracias a eso para el el 2000 Sí, para el 2000, abren la banda municipal un, un, y me llevan a, y me abren a concurso la posición de trombón bajo y voy yo también de aventura de aventurero a la a la, a la, a la, a la, a la audición. Gracias. Y resulta que me ponen la gasa lara, ya la traía de los bomberos, me ponen una pieza personal, yo la, ya estaba tocando en la juvenil, así que ya yo tenía montado bien clarito el, el, lo que eran los pasajes de 1812, estoy poniendo ejemplos de lo que me... Y eso cuando... Y una pieza a primera vista. La primera vista, pues, no recuerdo realmente cuál fue, pero era, como decían los maestros, no una negra es negra en cualquier parte. Y dependiendo de lo que tú vas a tocar, solamente es un poquito más rápido, un poquito más lento. Me tiré esa, 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 esa audición gracias a Dios también la gané y entró como trombón bajo a la, a, la, a la banda sinfónica municipal en aquel momento fueron dos bandas que, en las que yo trabajé participar por mucho tiempo en los bomberos estuve 16 años hasta ciertas situaciones que se dieron pues que no podemos que lastimosamente cosas que pasan y en el municipio estuve 13 años también tocando como trombón bajo sí. y cuando salí no salimos de la mejor forma no por, por, por problemas sino entró el tema de la política en aquel momento y eso nos hizo un poco de daño pero nunca salí con un... siempre que yo veo la banda del, del, de los bomberos es mi banda porque ya me habían criado con esa esa onda el profesor Villa así es va a ser tu banda y yo puedo verla y yo siempre voy a admirar a la banda de los bomberos eso es sencillo es una cosa fuera de, de, de normal en el 2000 yo me imagino que aquí es donde está la, la cosa interesante para empezar a lo que es a dirigir bandas escolares. Ajá. Que es lo que está, es de lo que se trata el tema. O sea, la parte de, de uno como muchacho musicalmente hablando, yo se la deseo a cualquiera que la viva. Así que así. sienta, y que cuando tiene un maestro o maestros. O maestra. Ajá, o maestra, como la profesora, no pierdan el, el norte y la idea del profesor, la idea de lo que quiere. Ahora mismo se, se da muchos temas de que yo brinco por aquí, brinco por allá, brinco por acá. Y hemos cambiado un poco, si eso, eso podemos conversarlo en cualquier momento de, la, de esto. Pero vamos a la parte de mi persona a la hora de dirigir banda. Eh, hablo en una posición en el Colegio Chino Panameño, que es donde yo empiezo, el Instituto de Sun Yat-Sen, reciéncito, empezando. Y en el, 2000, eh, digo, en el 1998 hablo en una posición de profesor. Vengo yo aventurero y voy. Ah, ¿qué? Voy a agarrarla. Llevo mi cosa. Ay, qué bueno, profesor, qué bien. Venga. Y empieza. 
de pronto un día eh, podemos hacer una banda ya ellos tenían una semi, un semillero pero no había un centro sobre el semillero no había nada establecido, ni siquiera salían a desfilar uh -huh. recuerdo eso, eso y ciertamente yo dije ok, vamos a empezar y empezamos con que lo clásico liras y tambores y eh, habían algunos instrumentos de viento pero no, no le habían dado el, el, la, el, la relevancia necesaria simplemente estaba ahí y estaban hasta viejos y dañados porque cuando se los vendieron eh, eran de segunda era la escuela nueva, así que ellos trataron de invertir. Y entro yo en el... Eh, empiezo en el 98, ya en el 99, empiezo a, a esquematizar ya la idea de entrar a seguir lo que viene siendo la banda y a entrar a la banda de música. Y ahí resulta que empieza el tema de que la primera chica que, que llegó, Nicolás Alvarado, que está en España, que llega me dice, yo quiero tocar flauta. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo se toca una flauta traversa? Yo también. <risa> Yo, yo, yo nunca dije no. Así es, es importante. ¿eh? Sí. Ven, voy a enseñarte lectura. Pero mientras le enseñaba lectura y le enseñaba música, yo me llevaba la flauta traversa para mi casa y empezaba do, re y dale. Me aprendí la escala. Listo, método. Compré un método. Yo me compré un método que por ahí lo tengo todavía. Mira, este es el que vamos a utilizar con la lectura. Y hay otro chico, ¿quiere tocar saxofón alto? Ok, venga. Está bien, vamos. Y vamos de uno en uno. Ya tenía mis liras montadas. Yo le daba clase inclusive a la, a la nieta de Pepe Zamora, que en paz descanse. Uh -huh. eh, la gente va a pensar que todo el mundo se murió, que yo conozco, qué pena. No, bueno, es que ya, ya van pasando los años, por ejemplo. Sí, 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 va pasando el tiempo. Eh, monto mi sección de lira y tambores y la, y la escuela estaba muy satisfecha. Y retos que siempre llegaban era, bueno, ustedes pueden tocar el himno de China Taiwán. Yo, hey, ¿cómo es el himno de China Taiwán? Aquí está el papel, un papel de trompeta. Agárrate con el reto y dale. Yo, bueno, vamos. Entra un chico para trompeta y vamos de uno a uno. Entonces íbamos con la sección de liras y tambores y la sección de vientos. Ah, clarinetes. No podía faltar los clarinetes, que entraron dos que querían tocar el clarinete. Y este personaje aquí presente casi se muere cuando vio el clarinete. Porque el clarinete es otro mundo. Ah, sí, o sea, yo me, un saxofón yo lo puedo entender porque era como una flauta dulce. Ah, qué fácil. Ah, esto al final. La posición no, no me parece. Me tocaba flauta dulce, pero me llegan con el clarinete y digo yo, bueno, te toca eso es importante cuando uno es director de una banda y ah, cuando uno es instructor yo en mi vida de instrucción de banda me ha tocado ser instructor, director reparador y al punto que a veces hasta arreglista me ha tocado ser cosa que yo le pongo es desarreglo, no arreglo sino desarreglo, porque son adaptaciones que yo hago para mí ¿por qué? por la importancia de los niveles dentro de los grupos musicales así es ya yo en el 2000 entonces ya cuando tenía la banda para salir por primera vez el 3 de noviembre, tuvo una diferencia ahí sí con un padre de familia que, que yo le empecé a pedir ex, a pedir a la escuela instrumentos de calidad, porque ya era una escuela de, de categoría, necesitaba instrumentos de calidad. Pero ellos pensaban, o el señor pensaba que, que era como se quería, que, ¿sabes? Rebuscar la clásica mentalidad rara. Yo llevé a Vicente Elco y llevé a tres profesores más de percusión y de viento para que fueran mis testigos después que yo sustento y los directivos todas quedan y la junta directiva queda satisfecha, yo les digo en mi arrogancia equivocada de juventud porque me sentía que estaba volando, le digo renuncio mm. me, me, me creo que dice que de arrepentir está yendo al infierno y ese es uno de mis temas de arrepentimiento porque creo que justamente dejándolo ya en el 2000 y en el mismo 2000 por primera vez sale la banda de, del chino panameño a desfilar como debe ser dentro de la escuela. Es parte el, del crecimiento profesional y personal, ¿no? El director se llamaba Jesús Osácar, un tremendo señor, excelente director, conversamos muchas veces y mucha propuesta y bien interesado en aquel tiempo. Seguimos entonces ahí paro un poquito, me voy a otras escuelas, pero a dirigir es más bien bandas de liras y tambores, porque era el concepto, ¿no? Na, na, donde iba no estaba todavía, recuerden que en, el, en, eso, en esa fecha las bandas de música estaban desapareciendo. Así es. Estaba sí. todo el mundo concentrado porque lo más fácil es llamar a un maestro, un maestro de educación física o un maestro que tocó alguna vez y venga y toque. Y dirige un par de bandas de escuelas de privadas pero no fue nada, nada, nada que hiciera crecer mi conocimiento. Seguí estudiando, seguí trabajando en los bomberos. Me, cuando ya la cosa empieza a caminar mejor, abro una maestría en música y entro a, a estudiar la maestría en música. 
que es lo que es parte otra parte del, del proceso. En la pausa entro a estudiar, otra, a estudiar, entro a estudiar la maestría de música. Ahí otra vez, gracias a Iván y compañía limitada, seguí, le, me, la, me termino. Pasa un suceso interesante en mi vida, un poquito triste, pero que yo pensé en ese momento dejar todo. Ya, se acabó. Esto no va a funcionar, no va a funcionar nada, no va a funcionar nada en la vida. Eso fue un momento bien duro y, y, lo, y lo cuento, porque puede llegarle a cualquier persona. Pues, es importante. Y, y, y la intención de seguir adelante y ver las lucecitas al final del camino no la puede soltar siempre va a haber algo ahí que te va a decir sigue y dije bueno, seguimos en esta onda voy en el 2010 yo venía, de, venía estaba trabajando en la escuela en la escuela general José de San Martín allá en Torrijos Carter mismo asunto de, de la escuela, no hay instrumentos, no hay lo que tiene que haber. Limitaciones, necesidades y más ganas que, que lo que se más puede hacer. Más ganas que lo que hacer. Mentalidad de, de que hizo para qué, por qué, la, de, la, de la dirección, ¿no? Y digo yo, bueno, eh, sigo dando mi clase sin dejar de pensar en que quiero armar bandas y cooperar. O sea, me metí a cooperar siempre de lo que podía dentro de la escuela en la parte de la liga me encuentro a un chico Danilo Álvarez que él quería ser cantante tiene ciertas limitaciones físicas más no psicológicas y le digo bueno yo te apoyo vamos y empezamos y ahí me lo llevaba a, a dar de su clase respiración no sé cuánto y el chico actualmente es cantante cristiano y le encanta en el chino panameño tuve experiencias interesantes bien interesantes bien interesantes eh, con niños de la cultura china de la que me sorprendió lo que vi me sorprendió lo que vi por cierta rigidez y cierto tema y recuerdo uno muy 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 marcado que él tocaba tenor se llamaba Fran pero en, en, en panameño uh -huh. y, y Y entonces, ¿qué resulta? Que ese niño yo lo encuentro golpeado. Wow. Y ese niño iba a la banda y yo decía, pero hey, tú te... él se queda conmigo hasta el final. Esa, esa historia no se me olvida. Eh, y un día yo tuve que, yo fui, voy a la escuela ya y cuando yo veo esto, yo digo, él no quería salir de la banda. Él siempre quería estar conmigo para arriba y para abajo, aunque, aunque nada más tocaba el tenor. Se iba conmigo, yo lo iba a comer porque él me decía, tengo hambre, pero yo ahí mismo en la escuela había todo, yo decía, pero ¿por qué? ¿qué pasa? resulta que era eso que en la casa el papá lo ponían a trabajar, yo entiendo la comunidad china es muy estricta, y si él no trabajaba le daban su coscorrón, ¿cómo lo vine a aprender yo? fue cuando le hablé a la psicóloga de la escuela yo, eh, licenciada, este niño tiene un problema así, así, me dice, no profesor lo que pasa es que estos papás son muy, muy, muy chinitos radicales en aquella época en esos tiempos, estoy hablando de los, de los cosas y acaban de llegar a, a llegar a Panamá y ellos son demasiado radicales y yo bueno pero tenemos que hablar con ellos bueno la cosa fue que llamaron al, al chico y a través de la banda el papá y la mamá comprendieron también gracias a Dios la importancia de que lo que estaba aprendiendo el niño esa fue una de las tantas experiencias ya pues estudio mi maestría sin duda de tocar trombón pues había estado en esos momentos en que cuando hice la pausa de dirección Nunca dejé de enseñar, de enseñar instrumentos porque ya había aprendido algo nuevo, donde podía, trabajaba la Yamaha, me preguntaban si podía enseñar saxofón, y, va este, y yo voy, ahí va, ahí va, sin pena y sin gloria, a enseñarle a los muchachos lo importante, lo básico de la música. Porque la música tiene algo, y eso lo tenemos que entender muchas personas también. Nosotros no escogemos a la música, la música nos escoge a nosotros. La música decide, como ser vivo, si quiere estar, que te quiera a ti de ese lado o no te quiere de ese lado. Esto es, es sencillo, todos llevamos música por dentro. Eso dice que no, que yo la música no la puedo pegar, no todos llevamos música por dentro. Y eso era una filosofía que también nos había enseñado el profesor Villa. Y estudiando con Iván, también la, la asimilé. De ahí, terminando eso, estos temas de, de estudio entro a trabajar 
al colegio Elena Chávez de Pinate. La banda estaba en cero. Sí. Muerto. Ya había, en el... ya había salido lo, eh, Isaac y él. Todo, todo había desaparecido. Eso estoy hablando del, del 2000. Ya estamos en los 2000, en el 2010. Ah, no, ya, ya, había, ya, había. ya, ya se había muerto. Había muerto por mucho tiempo. Me piden que entre, que, que, que vaya a armar la banda del Pinate. Yo llego bien entusiasmado, claro, vamos, voy. Y cuando llego allá me encuentro con un mundo de instrumentos. Según yo. Había un mundo de instrumentos dentro de, de ahí porque había un montón de cajas. De Yamaha, de Bach, de Selmer. Y cuando voy a abrir las cajas de Bach, de Selmer, eran solamente cajas sin nada o instrumentos perdidos. Muy pocos habían quedado en existencia en buen en buen en buena condición con decirte que había dos cajas de saxofón barítono yo wow esto está nítido y esa banda era grande y, y todo era nuevo y era Yamaha me acuerdo correcto Como finales de los 90 por allí y el saxofón yo vaya dos saxofones Yamaha y cuando abro los saxofones uno le faltaba media máquina el otro le faltaba boquillas eh, detalles no que, que yo no dije, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y ya me piden que llegue muy de, que llego como en, en, en mayo. Pero yo, bueno, voy a armar algo. Armo, consigo donantes de instrumentos, consigo eh, ciertos instrumentos, pero más que todo de percusión, y de liras y xilófonos pequeñitos, aunque de estos chiquitos como que venden ahí en, en, en de... Sí, así lo puedo mencionar, si es patrocinado de mi ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así. <risa> Para Así, niños pequeños de una escala. Porque si, si traía los grandes o traía algo diferente, la mentalidad ya se había perdido de una banda dentro de la escuela. Eh, lo difícil de las bandas es eso. Nosotros vamos dejando que se pierda. Nos dedicamos a, a pensar que solamente era tiras y tambores. Y como dice mi, mi amigo Robert, poco chumplum. Él le dice poco chumplum. Y yo me quedé con el poco chumplum en la cabeza. Y bueno, nos vamos el primer año con banda poco chumplum. Llegamos, hicimos desfile, salimos, pácata, pegamos el tercer premio en Juan Díaz. Se, en el 2011 se me presenta una super oportunidad de estas raras que, que, que dan, que no la había buscado, y sigo en el Pinate, trabajando con el Pinate, y abren a buscar a un profesor para el bilingüe de Liel, porque se había quedado sin instructor de banda. No era Robert, era otro muchacho que no sé cómo se llama, no recuerdo, porque Roberto estuvo un tiempo ahí y después sale. Me toca entrar al bilingüe Liel con otra mentalidad, otro sistema, otra idea, donde su directora y gerente, la profesora Omaira, quiere que, quería que todo el mundo aprendiera a tocar instrumento. Y eso es todo para adentro, porque todos van para adentro y tienen que hacerlo y, y, y pasarlo. ¡Uf! ¡Locura! Yo decía, pero entonces, ¿qué hago? No sé si saben leer o no. Me encuentro con chicos que, que en su mayoría, y es algo que está pasando en las bandas actualmente, todo ve y no, nada de... Y no, lectura. Ajá, no, todo, todo da de lectura y todo de oído. Porque la, la línea que llevaban con Robert de León bajó cuando él tuvo que salir de la escuela. Pero al mismo tiempo me encuentro con chicos espectaculares. Una generación interesada en aprender y me lo y arranco yo la experiencia esta ya era una experiencia ya yo había venido de los bomberos estaba en los municipios tocaba en la filarmónica de la universidad de panamá hasta el 2000 ya yo salí de ahí eh, pero todo eso, todo eso fue experiencia ya yo eh, había agarraba cursos de dirección de banda pero lo que no agarraba era cursos de magia que es lo que le toca casi a todo el mundo a todos los directores de banda. Exacto. En la magia. Docente y demanda especialmente ser mago. Eso es cierto. Ser instructor y ser mago. Me encuentro con un mundo de instrumentos que habían allá desde el, la, de la flauta hasta la percusión y todo lo demás. Y solo. Solo como, como en todos lados. Solo porque no hay, no hay presupuesto. Ah. La escuela, la, en ese momento, si, si, si mi mente no falla, escuela te estaba en un, en un bajón, estaba empezando, porque estamos hablando de más o menos estar caminando, pero yo digo, no, vamos, vamos porque vamos, aproveché y le dije, y, y, y me dicen, bueno, y 
¿Quién la, vas a la clase? Yo, claro, en la clase juego para instruir a los muchachos para la banda. En la clase enseño para que los muchachos vayan a la banda. Los, claro. O sea, yo, yo, claro que sí, vamos. Y ahí estuve por el del, del 2011, 12, 13, 14, 15. Hasta el 15 estuvimos ahí. El 15 fuimos, entre tanto trabajo, sube y baja. Me costó un mundo cambiar la mentalidad de la gente. Empezando porque, como ya saben, vengo de una línea muy disciplinada de banda. Salgo, entro al nodo, disciplina. Salgo al nodo, bombero, disciplina. Eh, entrenamiento, algunos cursos eh, con, con amigos de la policía. En la filarmónica, con el maestro Néstor, o sea, eso era... Maestro Néstor. Algunos, algunos amigos con, de la policía también, ahí, agarran un curso, vamos, no cursos cortos de policía, sino... De, de, de conocer el bombero toda la disciplina y entro yo a Leliel marcando una disciplina que a veces creo que es un poquito exagerada exagerada porque las mentes son nuevas pero no me arrepiento de la disciplina en ningún momento ni me voy a arrepentir de la disciplina en ningún momento porque si nosotros como papás o como docentes no ponemos una regla ponemos una línea lo que tenemos es un desorden completo así es lo que vamos a tener es, un falta, es falta de respeto a la larga. Y lo vivimos mucho en esta época. Dos, yo no soy fanático de Harry Potter. Porque no lo conozco, pero ¿a qué viene la referencia? Estos días atrás sacan una imagen de que los distintos profesores que existían allá en... Oh, ¿cómo, ¿Cómo es tu profesor? Y yo de relajo la posteo. Y justamente los chicos de Leliel me empiezan a responder. Y me señalan, me señalan a un maestro de la película que dice nosotros pensábamos que usted era el malo de la película que era un obra y al final de cuentas a usted lo que pasaba era que nos quería y nos quería como mejores personas y gracias por eso, yo casi me voy qué bonito, sí casi me voy de boca porque yo decía yo, hey y ellos nunca dejaron de acordarse de mí yo saliendo de Deliel en el 2016 al principio del 2016 por ciertas, ciertas situaciones que se vieron y oportunidades que cambiaron eh eso fue llanto, yo también porque no, en todas las bandas que he estado, gracias a Dios las poquitas que he podido ayudar o como docente en su aspecto musical el chico sabe que lo aprecio y que quiero que sea mejor y basándome en la misma línea del profesor Villa que seamos las mejores personas posibles y eso siempre hay, se ha quedado aquí, la mejor persona posible, hay que ser la mejor persona posible, podrás caer, podrás no le caerás bien a todo el mundo, y cuando estás en la banda, eres una persona distinta y diferente, al resto del mundo, y es cierto, yo caminaba en la escuela, y posiblemente la gente no me conocía como persona, pero sí sabía el toque de la banda, va en la, la, la línea tal, en, la, en el espacio tal, así, así me conocía en, en el logo, por decirlo de esta manera, aparte de mis compañeros de salón. En el Eliel, fuertemente trabajamos, es más, logramos ir a, a Estados Unidos. Un día viene una gente y nos ve y dice, yo quiero esa banda en Nueva York. Eso fue una lucha interminable porque el concepto, más la plata, más un montón de cosas. Bueno, yo llegué a ir, nosotros llegamos a ir a Nueva York con 30 chicos, solamente. 30 chicos. Y el, la cómica de la historia es que, ah, qué bien, el Eliel, ok, la delegación panameña, ¿quién la abre? Estaba el instituto acá, estaba un montón de gente, pero ¿quién habla de la delegación de Panamá? Ah, el Eliel, vaya. Qué responsabilidad. Yo así de que, el Eliel, somos 30, atrás de una banda de ciento y pico, y una independiente que eran como de, de ciento y pico más, y nosotros adelante, yo, bueno muchachos, vamos para la guerra chicos, y si ahí había algo que todos daban hasta la última gota de aire igual el sentido de pertenencia que tratamos de digo de sí de pertenencia el, de la camiseta voy a dar lo sí, mío sí. voy a dar lo mío por esto y no voy a depender del que está al lado yo tenía una política y siempre la he tenido no dependa del que está al lado a la hora de trabajar sí, a los sí. muchachos haz lo tuyo así sea que nada más puedas tocar una redonda pero tócala bien tócala donde tienes que tocarla esa, esa redonda apoya a tu, a tu compañero que está al lado, que a lo mejor se sabe dos, dos corcheas. Uh -huh. Eso es, es, una, es una exigencia de, de, y una filosofía de vida de que si vas a hacer algo y esa palabra no puedo, quítatela de la boca. 
por lo menos en mi banda que me dice no puedo, lo mando a correr lo mando a hacer ejercicio automático pasamos por el Eliel chévere, salimos del Eliel ahí en ese, en ese proceso vino el, el, el tema que estaba conversando de, de, de una afectación personal eh, también, pero seguimos adelante porque la música a mí nunca me ha abandonado Dios y la música nunca me han abandonado ella siempre ha estado ahí en los peores momentos de mi vida puede pasar que el mundo entero se vaya pero esto, ellas siempre están ahí Esa, esos dos elementos son importantes Importante. en mi área de trabajo en general es Juan Día muchos padres de familia me dicen profesor abra su propia escuela abra su propio grupo yo como no, tiene razón, pero no tengo plata no tengo quien me ayude pero no, no es un sueño que, se, que está lejos de, la, de mi realidad salgo de ahí del Eliel y caigo a lo, al año intermedio, un intermedio de descanso de, de otras preparaciones porque entro a estudiar también eh, maestría en dirección se abre una maestría en dirección y decido también parte ir a, ir a estudiarla y caigo en una escuela que se llama acá en Juan Díaz Colegio Bilingüe Bilingüe, Bilingüe Moisés uh -huh. en esa escuela bueno, básicamente entrando yo en esa, en esa escuela a trabajar, ya había pasado un tiempo entro tam, también con el mismo concepto necesitamos alguien que nos rescate la banda necesitamos alguien que, que levante esto y que conozca lo que está pasando, bueno, ahora ya yo venía entrenado desde antes, ya, ya había aprendido a entender el clarinete, que yo le digo a mi estudiante, clarinete vino de otro mundo lo hicieron extraterrestre, es otro instrumento esto es, cosa, es, esto es otra cosa y eso que otro... no tocó el oboe ah no, no, el oboe no, pero fíjate que el oboe yo vi la mecánica del oboe un tiempo y yo decía, esta mecánica es más sencilla que el clarinete, porque la, el oboe seguía siendo, no, no es que es más fácil, ojo si no, el oboe venía con sus posiciones reglamentarias, pero el clarinete son tres instrumentos en uno. Ah. Realmente son tres, tres instrumentos en uno. A la primera ronda de graves está aquí una posición distinta. De aquí adelante tienes otra posición y, yo, y todas esas cosas me tocó aprenderlas a golpe. Sí. No creo que iba a los cursos de, de, de instrumentos. A, a Gerald Brown, el maestro Gerald Brown, también participé con él en algunos eventos, el difunto en mucho tiempo. Todas esas cosas, yo, yo lo escuchaba, yo decía, bueno, estos tipos están volando, yo algún día no, no volaré, pero al nivel de ellos, pero quiero aprender. Y cada vez que venía y daba una lección, o venía alguien, o viene alguien y da una lección, si yo tenía que ir a un curso de, de aprender a, a, a cómo se sopla un huevo, yo me iba de mi propio pecunio. Normalmente me voy a, a los cursos de mi propio pecunio porque no hay, o la escuela, sigo, el sistema público nunca tiene, te dicen que nunca tienen nada para lo que es arte. Y me fui y ya después estuve trabajando... Yo trabajé dos años en, el, en, el, en la escuela esa. El primer año fui técnicamente primer año de trabajo. Luchamos, luchamos, hicimos un excelente, un excelente trabajo. Yo, esos muchachos, en cada banda que yo voy, siempre tengo una línea de chicos que me apoyan y se quieren ir y me dicen, vamos a seguir haciendo. Recuerdo una, una anécdota bien interesante de esto. Pero estoy hablando de que eso también deja línea y deja guía a los muchachos. Es que yo salgo del el Eliel me paso un tiempo sin, sin, sin nada, sin tocar, de, sin dirigir, perdón, y cuando entro a esta escuela, se me escapan dos que tres del Eliel y se vienen a tocar conmigo acá. Yo no soy fanático de tener refuerzos de ninguna categoría. No, 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 es, una, no es una onda que a mí me guste porque el profesor no es... Digo, refuerzo no, gente de otra escuela. Pero ya se habían graduado. Eso sí estábamos claros, que ya se habían graduado. Y los chiquillos se vinieron a decir acá yo, oye, esto no le va a dar problema. No, ya nosotros estamos grandes. Yo, ah, ok, los dejé los, los de participar. Eh, creo que sí, eso causó un poquito de, de molestia, pero no a, no a, a mí, sino a, a la situación de la, de la escuela. Pero yo tengo, una, yo tengo un proyecto y lo veo de esta manera, y es lo ideal que debía haber todo, todos los amigos que trabajan y dirigen bandas. La música y la banda es un proyecto de vida. ¿Sí? No es un negocio. No es de que voy a ganar mucha, mucha, mucha plata. No, que va. Lo que vas a ganar es experiencia, cariño, momentos malos, momentos buenos. Y que tus alumnos a la hora de, de seguir adelante siempre estén contigo y te tengan cariño. 
en ese aspecto, profesor, le pregunto, eh, ya que usted nos ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que la música y las bandas escolares de música es un proyecto de vida que ayuda a crecer tanto al docente como a los chicos, indistintamente que ese chico vaya a ser músico profesional en el futuro, pero usted está formando un ciudadano de bien. ¿Cómo puede funcionar, es nuestra pregunta, rescatar a los jóvenes a través de las bandas de música escolar? Ahí voy. Primero, hay que crear conciencia en el sistema. Todavía el sistema no lo tiene. Segundo, hay que invertir a veces de uno mismo para hacerlo. Con la propuesta de los padres de que invéntate una banda, bueno, empecé yo a reparar instrumentos porque me fui a los cursos de instrumentos a preparar y compraba un instrumento viejo por aquí, un instrumento viejo por acá, una cosa por aquí y por allá. Bueno, al sol de hoy, si hubiesen más bandas, más inversión en las bandas de música, no, y eso es muy admirable lo que ustedes hacen con el banco de instrumentos, pero no, no, no el sistema apoyarse en la fundación, fundación creciendo, eh, apoyarse en un patrocinador. Si no, tú tienes millones de dólares para gastar, entonces invierte. Inviértele a las escuelas, inviértele al sistema. No trabajes paralelamente. Gracias por la pregunta, porque eso se me estaba yendo la onda. No trabajes paralelamente. ¿A qué me refiero? Me educa. Universidad Nacional y el Ministerio de Cultura actualmente, todavía al sol de hoy, después de 80 mil millones de años de yo estar en este sistema, siguen trabajando paralelamente. Cada uno tiene un sistema distinto en vez de unificar, porque uno crea estudiantes, el otro crea artistas para poder ser mejores artistas en la universidad, para especializarse. No, cada uno tiene un, una bola de cristal donde dice yo, yo, cada uno vive en su yo, yo de yo soy. Si hubiese más inversión sobre los sistemas de banda, más educación, más propaganda, no, no solo, porque la, las bandas son la cara de la escuela. Las bandas son la cara de la escuela. O sea, tú puedes llevar un batallón, el batallón no va a funcionar si no tiene una banda. Tú puedes llevar un conjunto típico. Y el conjunto típico no va a funcionar si no tienes una banda. Ahora, si llevas la banda, la banda toca para el batallón en cualquier esquina, la banda toca para el conjunto típico su par de tamboreras. Las actividades de la escuela, el himno nacional todos los lunes, en las verbenas, en las mañanas criollas, en las graduaciones. Donde sea, que caiga una banda de escuela, es lo primero que llaman es a la banda. Por supuesto. Y otra cosa que también ayuda es esto. Vivir, haber vivido el sistema de banda de música y vivir con ellos, no en contra de ellos, no, de, me refiero a los muchachos, a pesar de tú ser un tigre, un de león, un, ah, te voy a ahorcar en el momento que estás en el ensayo, cuando termina el ensayo, viene el vacilón, viene el chiste, viene, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué, to, qué está sucediendo? No me has dicho nada, aquí a veces me regañan en la casa, porque yo te voy a preguntar a los pelados, ¿cómo te sientes? ¿qué sucede? ¿qué, qué fue? Pues agarro, la, la, agarro la banda, eh, profesor, como lo usted conté del, del niño del, del chino panameño eh, cuando estuve en el pinate me pasó lo mismo, ya eran chicos más grandes y también tuve una experiencia con otros chicos ahí de profe, que en mi casa no hay comida que no sé qué, yo, bueno, vamos a, vamos a vamos a comer cuando salimos de aquí vamos a, 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 a estar algo, ¿qué te pasó? ¿Qué te, ¿se te dañó? no, que se me dañaron los bolillos, no tengo para comprar se me dañó el uniforme, eh, bueno, la comisión de banda que nos ayude, no, la comisión y esa, y esa es una forma de rescatar hacer más bandas o brazos de banda dentro de las comunidades mi plan actualmente empezó hace cuatro años es mi propia banda de música en el área de Juan Díaz porque aquí no hay casi nada que tenga que ver con cultura realmente aquí no hay y es uno de los Cuando... corregimientos más grandes del distrito de Panamá correcto y tengo gente que yo no sé que ni siquiera sé que me sabían que me conocían cuando yo llevo el Eliel, estoy en el Eliel, que sigue la historia, en parte de la historia del Eliel, yo salgo el Eliel, cuando me veían en la otra escuela, me decían, ay, ahí viene el Eliel. No, esta es otra escuela. Ya el Eliel, yo no estoy en el Eliel. Pero se suenan, se parecen a como suenan, obvio. Dijiste, eh, eh, dijimos que la banda camina como camina el director. Ajá. Ya tú vienes preparándote en un sistema, las bandas van a lo que tú lleves adelante siempre va a tratar de, tú vas a tratar de que lleves lo mejor posible tú puedes cambiar de lo que sea y más si tú trabajas solo que no es recomendable tampoco porque a veces sí, es, es muy difícil y estresa es súper estresante para uno como docente querer resolver y, y cuando tú no puedes resolver sientes que, que fallaste 
cuando yo no puedo resolver algunas cosas dentro de la banda, siento que fallé. Uh -huh. Y exploto, personalmente exploto y me siento de que algo pasó. La ventaja, pues, como dije, la música no te abandona, me voy, regreso y digo, bueno, espérate, vamos a hacer otra cosa. Ahí en, puse en, en, mi, en mi asunto, en mi, en mi currículum, de tantas cosas que, que creo que, que me dice un amigo que yo he hecho porque yo no sabía esto que te estoy diciendo, fue porque me lo recordaron. Y en realidad no le presto porque no, no, no creo en la taquilla. No creo, no, 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 no creo en la taquilla. Porque lo mismo, la, la, cuando me dicen, profesor, qué buen trabajo hizo usted, yo, pero que yo qué hice si no toqué. ¿Qué? Los que tocaron fueron ellos. Yo no, yo nada más, y dice, un, dos, tres, de la música se toca así, vamos, lean y pare de contar. Ya los demás fueron, fueron los pelados. Y a mí siempre me daba un poquito de chuzo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que yo si yo no toqué? No, precisamente porque los directores se convierten en figura, en esa figura paterna, en esa figura de gran abuelo, en esa figura de líder, eh, y que los chicos buscan emular. Entonces, eso tiene un valor. Y sí, claro. Para dudas, eh, ustedes como docentes de banda de música cambian vidas, mueven vidas. Sí, yo, yo pensaba que no, que yo siempre pensaba que era mi, solamente mi experiencia personal cuando con todo lo que conté mis maestros a, a, la, a, la, a la par, pero después a la larga, conociendo y hablando, he tenido alumnos que eran el primer puesto de honor en la escuela. Nadie creía en ellos, en el aspecto también musical, ah, no, es un bulto. Y yo dije, pero yo la quiero a ella, me acuerdo una niña, Yesmel Marí, Tocaba, quería to ella tocaba lira. Cuando yo voy a, 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 a. No, pero es que ella no toca ni muy fuerte ni muy bien ni nada. Yo, y, y entonces me dice ella: Yo quiero tocar xilófono. Y yo, Dios mío, eso. Bueno, en realidad era malex porque no eran xilófonos como tal, no había plata para eso. Y, digo, y entonces, ¿cómo hacemos aquí? Yo, bueno, necesito un malex de eso, pues vamos. Y me pongo con ella. Bueno al sol de hoy sigue siendo un primer puesto sigue yo la sigo admirando la sigo respetando y donde yo la vea ella y, y, y ella se encuentre conmigo siempre estamos en contacto es algo algo fuera de serie no entonces y, la banda de música no es que atrasa las notas eso, eso es una leyenda urbana y que lo voy a sacar de la banda porque va abajo en las notas yo le digo a los padres cuando me dicen lo voy a sacar de la banda y qué le pasó es que daba la matemática yo señora saca la matemática que reis que porque me lo va a sacar la banda si el banda va bien saca la de matemática eso está bueno saca la de ciencia porque me lo va a sacar la banda si aquí el tipo es un eso es una parte que me pasa en la 24 en la escuela pública eso es muy 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 de la escuela pública sí. es el ya daño que le hace a ese muchacho ¿no? horroroso Actualmente yo te puedo contar anécdotas de lo que está sucediendo con algunos chicos en la 24 que empezaron conmigo. Ya en toda esta información, yo simplemente me trato de enfocar en que yo quiero que ellos sean mejor personas, porque esto también fue una filosofía que me enseñaron a mí, tanto los maestros de música primero, y más se me, se me, se me, se me ratificó en los dos. Mi prof decía, yo no hago músicos. Y yo, entonces usted qué hace, profe? Yo hago personas que hacen música. Palabras más, palabras menos. Entonces, con ese tipo de cosas tú te vas criando porque todos los días te lo repiten. Para pasar al subir el nivel necesitabas pasar concursos. En el nodo necesitabas pasar concursos. <coughs> Para ir en una posición necesitabas pasar concursos frente a un jurado que es jurado de los más viejos de la banda. Y yo me acuerdo de todas esas experiencias y yo digo, esto, esto está bien porque te reta. O sea, si tú no retas al muchacho no vas a llegar a ninguna parte. Así empezó el tema de la, de la banda de las estrellas, ¿no? Sí, señor. Agarraste primero una plaquita. Después otra plaquita. Ah, no, mi, 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 mi profe decía, yo para qué le voy a poner usted rango. Pero ¿quién es el capitán? Aquí no hay ningún capitán. Si estos no son policías, son banda de música. Aquí hay primera sección, eh, asistente en primera sección, cosas como esa. Él cambió su, su, su filosofía durante mucho tiempo. Eh, y te digo que así empezó el tema en la 24. En la 24, donde yo trabajo, el centro básico de la 24, la mentalidad es la mentalidad dura esta que encontramos en el, en, en el, en el sistema público del papá que... ¿Esto música para qué? Esa música es facilito. Bueno, yo soy atrevido y liso en mi vida. 
A mí un ingeniero me dice, ah, pues si música es fácil. Yo, bueno, hermano, mira, escucha lo que te voy a decir. Tú estudiaste ingeniería en cinco años. Yo en cinco años soy ingeniero. Pero yo tengo 15 años de ser músico y todavía no aprendo. Y tú no vas a aprender. Yo sí lo hizo. Sí, también es verdad que sí lo hizo. Y yo me desboco a mí no me, de la música. A mí pero, no me va. pero toca poner estos altos, ¿no? Para valorar el trabajo que se está haciendo. Claro, porque a mí la música nadie me va a decir que lo que yo hago no sirve. La prueba está cuando mi papá me, mi papá cuando me decía, te vas a morir de hambre. Un día cuando se enteró, él no vivía conmigo, pero se enteró que yo estudiaba música. Mi mamá al final dice, bueno, ni modo, vamos a hacer. Mi tío, te vas a morir de hambre. Bueno, yo cuando, cuando yo les recuerdo eso, nada más les digo, fíjense, mi, este físico en 4K, <risa> en 4K, y que he vivido todo el día haciendo música, sea bueno, sea malo, la he vivido. Mi familia come de la música y listo, de hambre no me morí no nos vamos a morir a mis estudiantes casualmente, este año me, me entré como docente a la universidad a la universidad de Panamá y me, otro reto sí, da clase de piano señor, vamos pues yo me acuerdo lo que yo daba piano antes mi piano que yo manejaba gracias a Dios, eh, estaba bien manejado el tema me dice piano inicial uff, bien, yo daba piano inicial ya me voy bien, pero me encuentro con estudiantes y muchachos de la nueva onda de que está pasando hace mucho tiempo, no tienen retos. Todo espera que se lo resuelva alguien. Yo no sir yo, yo soy de retar. O sea, yo me atrevo a retar a cualquiera en esos sentidos, a muchacho, papá, lo que tú quieras. Yo me atrevo a retarlo. E inclusive a mis estudiantes de clase, cuando me preguntan, ¿y qué hacemos con eso? Yo le estudia, mira lo que está ahí. Ay, pero eso está duro. Bueno, si tú dices que está duro, tienes dos opciones. Lo haces, lo intentas hacer, o simplemente fracasas. Si no lo haces, fracasas en la vida. Entonces, inténtalo. Hasta la última consecuencia no importa lo que pase. Así vamos cayendo entonces en el tema de la famosa banda, del, digo, la famosa Centro Básico 24 de Diciembre. Años yo trabajando ahí, nada. Un día de buenas a primera, queremos hacer una banda. Consultaron al maestro de Educación Física, al maestro de Sociales, al maestro que tocó en, en los años 1600, en la banda del, del, del Moscote, por decir algo, y a, a, la, a la maestra que tocaba Lira cuando era niña, y ya la maestra tiene como 70 años. Sí. El profesor de música y el otro profesor de música, Nanay, ni por ahí lo miraron. A mí me que yo soy polémico. Sí, yo sé que soy polémico. ¿Polémico en qué? Que yo defiendo mi carrera. La gente me dice que yo defiendo, yo defiendo excesivamente mi carrera. Si tú me vas a preguntar y vas a trabajar conmigo, yo voy a apoyarte al 300%. Al punto, no sé si tú te acuerdas, cuando te hicieron el festival, dije yo, yo quiero ir a ese festival, porque bueno, se han dado los, los casos. Yo quisiera trabajar con ustedes. Bueno, yo se lo decía a Bolívar, que yo conversaba con él en aquel tiempo. A mí no me importa si no se gana nada, yo quisiera, porque yo quiero enseñarle a los muchachos. Yo quiero ir a trabajar con ellos. Claro. Ajá. Yo quiero que, que, la, que los pelados, si yo le puedo dar una clase, una clínica o algo, lo poquito que yo sé, se quede de la allá. ¿De qué me sirve llevármelo para la tumba? No me va a servir de nada. Esto es correcto. En la 24, profesor, pongo flauta, pongo a tocar a los, a ver a los chicos, a leer, nada de tanto, de todo, y Mozart, porque digo, bueno, okay, ¿qué pasó? Si yo me pongo a hablar de tanto, 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 tanto de Mozart y de Beethoven, y estos chiquillos salen de aquí a la escuela a escuchar a Benjamin, a Juno Ran, a Chichacamán, a todos esos manes que por ahí, voy a tener un problema entonces mejor se los voy acomodando y, y trataba de pedir de, de meter la música en, 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 de otra manera algo difícil bien difícil porque estamos acostumbrados a un sistema donde como dije hace un ratito estamos acostumbrados al voy a vivir mi zona de confort si yo soy profesor de música y no les interesa a, los, a mis compañeros de la música les pongo tres cuestionarios a los niños y cinco no importa si respondiste bien o no Perdona que interrumpa, ahí mandó saludos Ramón Luis Serra, eh, trombón bajo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Un honor que nos está escuchando, maestro. Te comento que ese, bien, ese venía ya para el final en la línea de los influencers, a pesar de conocerlo poquito. Así es. Pero ese es uno de los influencers de, de mi línea actual. ¿Por un qué? Tipazo. ¿Ah? Sí, un sí. Hay un músico de primera. ¿Por qué? Voy. Cuando tú cambias a ser director de banda o a instruir banda y a, instruir orquesta, o lo que, a dirigir orquesta 
tu instrumento deja de ser tu instrumento principal y tu, tu instrumento se transforma siendo la orquesta. A menos que seas Christian Limber, que eres un monstruo tocando trombón y, y un día ya te aburriste como, y voy a dirigir algo de orquesta y se acabó. Esa es otra cosa. Uh -huh. Eso ya son dioses del Olimpo y nosotros los mortales tenemos que entender que músico, tu instrumento se transforma en la, la banda. Uh -huh. Y más si son muchachos. Así es. Tienes que luchar más con ellos y a la par pegados con ellos. Así es. No, no, Así no es funcional, no es funcional eh, pensar que tú nada más vas a mover manos, como dicen algunos. Si tú nada más mueves las manos. No. Mentira. Y en una escuela pequeña menos. Yo no he tenido la oportunidad, y le di gracias a Dios, de tener una gran banda. Todavía. Por algún día la tendré. He sido, he sido convocado cuatro veces para entrar al Nodo, pero la política no me da permiso. Porque lo directivo ha hecho un trabajo en una comunidad interesante que es Juan Díaz. ¿Ah? Sí. sí. Hacia sí. Este, ¿no? Ahora, bueno, la 24 está más lejos, pero allí, en ese sector este, quizás eh, necesitaba de una banda de música y llega usted y le encanta. Eh, dice usted, miran para todos lados, oye, hay que hacer una banda de música y finalmente, ¿cómo queda usted? ¿Cómo lo convocaron? Bueno, ahí va. Eh, en el 2018, mi amigo, mi, mi otro colega de música en la escuela, me dice que tú no quieres formar la banda de música aquí, aquí hacer lo que está allá. Y yo le dije, está bien, dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuánto nos vas a cobrar? Bueno, yo le puse un precio y yo dije, necesito ganar algo, generar algo igual, pero no es nada, algo representativo que al final, eh, eso te demoró un mundo porque no, sabía, no, no había plata. Pero yo digo, no me importa si no me pagas una o dos, si no me pagas nada, si, si no me quieres pagar, no me pagas, yo voy. Y dije, voy a empezar con la banda de la escuela. Mi banda de la 24 empezó con casualmente con 24 niños. <risa> Qué casualidad. Qué y, y la gente dice, y eso es todo lo que hay, eso es todo lo que hay y eso es lo que va para la calle. No importa porque no es cantidad, sino es calidad. Así es. Aparte que no había muchos instrumentos en el colegio, en el colegio nada más hay cuatro trompetas, tres trombones, un saxofón alto, un saxofón tenor, cinco clarinetes y dos flautas. Y la percusión que siempre los maestros compraban percusión, percusión, percusión. O sea, no, no lo voy a criticar a la parte de ellos porque es lo que conocen. Sin embargo, el sistema que debía orientar a los colegios, el sistema educativo, a orientar a los colegios para que esto funcione. No, no es el, la directora, es el, la autoridad la que debe llevar. Porque me dice la directora, no, hombre, cualquiera. ¿Qué va a hacer la directora? Ok, si tengo un muchacho que me cobra 15 dólares por sábado o recojo 10 dólares, un dólar por niño y él está feliz, ¿pero qué sucede con ese muchacho? La mayoría de veces no es una persona preparada. No tiene preparación. Viene de una banda independiente, viene de, de algo y, y son pocos los que están... puede tener deficiencia. Correcto. Claro, y en una banda independiente nada más hacen liras y tambores y, y eh, bueno, no quiero, es un, un tema que no ahondo mucho porque no soy muy fanático del sistema de independiente. Sí, con algunas deficiencias musicales, básicamente es lo que trata de... de sí, expresar. correcto, eh, eh, no soy muy, muy pero admiro su trabajo en ese sentido y entro yo y le digo, bueno, voy a armar la banda, eso pues, es, y no empezó desde el principio, para la, 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 la aclaración. Empezamos como a eso de enero, marzo, abril, mayo, junio, la primera vez en el 2018. Yo digo, bueno, esto se va porque se va. Eso tiene que ir para adelante. Y había una, una situación. En, eh, todavía estaba en el colegio bilingüe Moisés en el segundo año, en el 2018, gracias a, a los muchachos de la banda del Moisés. Porque yo no quería volver a la escuela esa. Ya te digo porque no, no tenía eh, el clinch con la, las autoridades. Ellos de, despreciaban a, a los muchachos de la banda en cierto aspecto para mi un ciclo, claro. Ajá. Y yo decía, no, esto no funciona. Y los pelados me mandaron una carta en diciembre. Profesor, no nos abandones. ¿Cómo tú reaccionas a una cosa como esa? Sí. Tú no puedes. O sea, si tú eres, tienes pasión y, y, y ya conseguiste este enganche con esos muchachos, tú olvídate, tú te puedes llevar mal con quien tú quieras, pero vas y si la gente te va a aceptar que tú trabajes, sigues y vas adelante con ellos y los llevas adelante. Eso fue todo, pero ya tenía la 24 también y dije, bueno, voy con los dos y los voy a armar. Entonces ya yo todos los años, cuando tengo banda en el Parque de Juan Díaz, justamente para octubre hago un concierto, un concierto de las piezas que yo tengo. Pido el Parque de Juan Díaz, pido todo y, y gracias a Dios en ese sentido lo logro, apunta a lucha, pero lo logro. 
alquilo mis sillas, pongo mi cosa y, y, y los papás que están conmigo en las bandas me ayudan a veces ellos venden que si el chicharrón, que si la chicha y no sé qué para qué esa actividad y se integra a la comunidad en virtud de algo. Fin. algo aunque no le gusta la autoridad escolar en ese momento, no me importa yo lo voy a hacer y si no me quieren prestar el instrumento me llevo, busco los míos, ya, yo soy un poquito radical en mi pensamiento hago mi concierto y uno a los dos grupos a los chambequitos de la 24, ah, que por cierto, la 24 tenía, tengo un niño de, este año tiene 10 años, tocando trombón, tengo dos niñas de 11 años, eh, una niña que de 10, y este año me querían entrar, las mamás querían que la su niña de 7 años entrara, que estaba en primer grado, y los eh, dos niños más entraran, que estaban en tercer grado, y yo le dije, está bien, yo no le tengo miedo a eso, así sea que toquen una redonda, una blanca, va notas de va, paso, pero ahí van. van a entrar porque yo sé que al futuro si ellos siguen ahí, tengo sí, tiene potencial máximo que es un centro educativo básico general ¿no? así que yo no yo no le digo no, me da, me da un poco de temor acá yo, yo, yo le digo, señora usted sabe que yo soy un poquito intenso, a mí me gusta esto, dice, no se preocupe, yo sé lo que quiero que, que me lo pongan en línea, yo pues si esto no es una escuela militar para ponerlo en línea, esto es para que aprendan música, no, pero no importa profesor eh, yo creo que, que ellos aprendan, bien lastimosamente se dio esta pandemia bueno, sí. en la 24 saliendo nosotros el primer año, ya decimos voy a dar un poquito de, 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 un poquito de bombo nos invitan a un concurso las minibandas del 2030 para Panamá Norte 2018 y definitivamente que mi, 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 mi banda del 24, 24 de diciembre es la minibanda dos clarinetes una trompeta, dos trombones saxofón alto, saxofón tenor una flauta eh, eh, que esa era la sección de viento creo que en ese momento me faltaba no, un clarinete más y la percusión que venía atrás, ah y las liras las liras, porque todavía llevo, llevo seis liras que eso es el refuerzo de las melodías Así ¿Vale? es. las liras aprenden a leer música no van de oído porque yo me quedé con eso, tienes que aprender a leer música claro y con las liras se puede hacer incluso armonía Claro, entonces yo, ustedes tienen que aprender a leer música. Y no van de oído. Y agarraba y les escribía, la, les escri, les, ahí empecé yo también, en el Eliel también, y en la siguiente, subsiguiente escuela, empecé yo mi vida de, de desarreglista, de adaptador. Y me iba con los métodos, me compraba los métodos y veía, bueno, los gringos y los japoneses escriben así, en Europa se escribe así, pero estos son niños, entonces hay que usar el sistema americano o el sistema gringo, como se dice uno, que va de cero. Punto cinco hasta 3 entonces el primer año me iba con 0.5 el segundo año 1 eh, 1.5 y ahí iba subiendo ya este año mi, mi, la escuela de la 24 debía entrar en 2 nivel 2 posiblemente 1.5 o 2 una piecita aunque fuera iba hacia adentro leyendo música y haciendo música pero bueno no se dio esto la cosa fue que el primer año Vamos al concurso en minibanda. Eh, nadie creía en la banda en la escuela. Pacatán se gana el premio. La mejor qué banda en ese, qué bueno. ese momento. Qué de la misma. Uy, yo llegué a mi escuela con este trofeito, pero que era como si fuera un trofeo de la Malta Vigor para mí y para mis muchachos. Fue fiesta. Ahora, en la escuela me toca comprar comida, a veces para los pelados. Me toca que si tienes un problema porque te están fracasando en una materia profesores que le caigo mal y le cae mal la banda y, y le, le... vienen muchachos de lugares bien difíciles también ¿no? No, no, no van a crucificarlo y yo tengo que ir entonces qué pasó qué sucede no que él me debe tal cosa yo pero no te preocupes espérate vamos a ver cómo lo arreglamos hey, vamos a hacer la tarea que necesitas necesitas plata para comprarlo bueno venga coge ahí está la plata eh, necesitas que no tienes no hay comida en la casa bueno vamos a ver qué hacemos yo te llevo a comer a lo largo de este de esto sí se me han pegado muchachos yo tengo un alumno que no es alumno mío realmente, sino él me ha, se ha pegado a mí a ayudarme, que se llama Joe Albert, percusión, percusionista. Y di, él de, de, de buenas primeras me empezó a ayudar, gracias a Dios, ya por fin yo pude respirar, y él me ayuda, yo bueno, Joe Albert, ayúdame con esto, yo, con otro. yo no lo llamé, él, la vida me lo trajo, la música me lo trajo, gracias en ese sentido. Y las niñas de otras bandas pues empezaron a decir, profe, si usted quiere yo le ayudo allá en la 24, ya que lo había tra tratado anteriormente en la, en la banda anterior. Yo le ayudo, yo voy a la 24 con usted. 
muchas veces, entonces, a enseñarle a los niños, pues, a enseñarles realmente, a enseñarles realmente a los que estaban allá. El año pasado, 2019, nos vuelven a invitar al mini banda, pero ya, ya la, el primer año fuimos, íbamos como tuetitos en el país de los ciegos, en la competencia, con la 24, pero el año siguiente ya me pusieron un par de bandas ya de... De, de, de nuevas bandas de música, pero de Panamá Norte, y ahí así yo, bueno, muchachos, claro. nos toca defender el título. Yo no sabía. Y ya empezaron las invitaciones. Oye, la escuela tuya tiene. Quieren venir al interior. Quieren venir a 24. Quieren venir a Pacora. El año pasado, que el año pasado fue así. La, la JMJ, ¿cuándo fue el año pasado? Ya se la va a conocer la banda. Y los pedían tocar en diferentes eventos de las comunidades. Cuando empieza la, el tema de la JMJ, yo cuando yo iba a pensar que la bandita de la 24 nos iban a llamar para una actividad de Meduca de la, de la JMJ y cuando yo digo, Dios, ¿qué hacemos ahora? si esto, yo, nosotros nada más tenemos un par de marchitas y estamos empezando, bueno me tocó, ah, yo cuando iba a la, cuando voy a la iglesia me acuerdo de unas canciones, o iba a la iglesia me acuerdo de unas canciones pa, 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 las escribimos vamos muchachos tocamos la JMJ, ay qué bonito todas las autoridades de Meduca y obviamente sale mi, mi yo interno que también es externo, y los regañé. A todos me educan. Yo, ustedes tienen que apoyar a estos niños. <ríe> y, y lo regañé y me dice la gente, dije, ¿cómo es posible que tú te atrevieras a decirle eso a la viceministra? Yo, ella tiene que saber que estos niños están haciendo un tremendo esfuerzo por estar aquí. Que estos niños comen, viven dentro de la banda todos los días. Y me tienen a mí, que se tienen que enfrentar conmigo todo el tiempo, con mi cara de loco y de arrebatar en el momento del ensayo. Y en la clase para estar aquí amenizando su evento. Así es, ¿Sí? eso tiene un valor. Esto vale, y la escuela también tiene que entender que trabajar banda vale. No yo, yo soy, yo soy pasajero, pero el trabajo de ellos cuando reciben que si los aplauden, que si al final de cuentas nosotros, en mi experiencia como músico de banda, de escuela, mi maestro de ella, terminando de, de desfilar muchas veces, perdón nos decía, después de dos horas de desfile como el, como el evento que mencionaste de, de allá en la biblioteca después que terminamos de, de un desfile y un evento así, nos decía no, me gustó <risa> y él no se veía mucho Ajá. no me gustó, faltó no. algo nosotros nos mirábamos así, o sea, nos veíamos mirando cuando estaba de frente, sino cuando caminaba nosotros mirábamos y que hicimos o sea, el no me gustó no significa que no me gustó. Si sí, él, él internamente era para exigir más, para que el reto. Se pusiera retos nuevos. Cuando él nos decía, me gustó, señores, nosotros volábamos en, en orgullo porque habíamos llegado, llenado la expectativa de ese momento. Ah, sí. y yo, yo juego también con ellos a veces y, y estábamos, yo, eh, no me gustó lo que están haciendo. Porque vas a llorar. Pero yo, mentira, de, como eh, tenemos generaciones más sensibles, son niños chico, más chiquitos a veces. No, no, un vacilón, tranquilo, no te me estreses, respira profundo. Ay, y se ríen, ya se calman, pero de verdad so, reaccionan a veces. Y yo, wow, yo, cálmate, Jaime, no, no, no estás con profesionales, eh, eh, bájate el volumen, bájale la velocidad, esto no es tuyo, digo, tú no eres el, la estrella, la estrella son ellos. Y de verdad siempre lo he pensado, las estrellas son ellos, los que hacen su trabajo son ellos. A mí me han llegado en desfiles a cambiar el nombre en las escuelas donde he trabajado, no van, y mi esposa aquí en la casa que echando candela. ¿Por qué? No pusieron tu nombre. Yo, hey, no importa. El que me conoce sabe quién soy. Mi mamá en la casa, ¿por qué no pusieron tu nombre? Mira que esto. No importa. El que me conoce o me vio en la calle sabe quién soy normalmente, porque yo no voy de saco y corbata tampoco. Voy en camisa, voy en corbata, voy lo más flexible posible. Profesor, en ese aspecto del crecimiento de la banda del Centro Educativo Básico General de la 24 de diciembre, una semana de ensayo normal para que nos exterioricen y también los maestros tomen nota eh, de cómo mejorar. ¿Cómo es una semana de ensayo en su banda de música escolar? Bueno, cuando se podía, ¿no? Eh, antes de la pandemia. ¿Cómo la estructura? Voy temprano en la mañana, agarro a todos los niños de la tarde, voy me quedo después de la, obviamente pues estoy en una de la tarde, me quedo como soy profesor ahí y agarro a todos los niños de la mañana los me, eh, los voy distribuyendo en esos horarios en la parte en el aspecto semana en el aspecto semana para darle a todos su tiempo 
no, no me lo exigen ni nada por el estilo, pero yo sé que eso es lo que me va a funcionar divido ese tiempo y el sábado cuando ya tenemos nuestro día de ensayo el ensayo empieza posiblemente si llegamos te, si llegamos temprano llegan temprano ahora para la mañana 10 y media de la mañana 10 y media de la mañana para el almuerzo 2 de la tarde 3 de la tarde siendo niños siendo niños bastante. niños y, y, y premedia sí es bastante bastante exigente pero nunca nunca de los días que he estado ahí ni el piojito que te estaba comentando que toca trombón se atrevía a decirme o, o se atrevía a decir yo ya me quiero ir o estoy cansado yo me impresionaba porque decía yo pero este niño, este niño wow, este niño que pasó la banda del 24 de diciembre de fila en la 24 de diciembre, el 3 de noviembre y se viene para Juan Díaz a desfilar el mismo 3 de noviembre también y una, yo hice ese reto porque, bueno, lo hacíamos en el colegio, en el nodo lo hacíamos, y decía, bueno, vamos, se atreven, decía los pelados, vamos, profe, yo quería tocar los pelados, los peladitos y todo el mundo. Y ese niño que te, que, que, que te comento, eh, que, que, me vino no, un desfile. Eh, yo me acuerdo, el nodo desfilaba el 5 en Antón y luego se iba para Natá. Ah, ajá, y al día, y al día, pues no me, bueno, así mismo. 8, 9, 10... Yo, 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 le, yo le decía, se atreven, sí se atreven. Todo el resto de la escuela, la delegación nos dejaba solito. La única que siempre está con nosotros es la profesora, la subdirectora, la profesora Marcela. Ella va con nosotros y los papás. Acá en Juan Díaz me ha tocado tener a los papás cargando estandarte a una niña que por ahí que me encontré por aquí, una por allá. Le digo a los chicos, hey, muchachos, si me ayudan el 3 de noviembre, tienes un 5 para el, cuarto, para el, para el tercer trimestre y ya no tienes que hacer examen. Ah, pues, ¿cómo no? Yo voy. Pero la misma delegación en sí nos abandona en la segunda vuelta. Solo van a la primera pero la banda nunca se abandona. ¿Cómo es eso? Porque también ellos me ven a mí con ellos ahí. Ellos no me ven que yo... Vayan ustedes, hagan lo que van a hacer. No, yo siempre voy a estar, estar ahí con ellos. O sea, es un punto que, que se debe aprender. Uno como director de la banda tiene que estar ahí con ellos. Tú tienes que ser el papá que está ahí. Ahí. A veces sí hay, eh, te vas a encontrar críticas y te vas a encontrar algo, eh, ciertos, ciertas... que te agarran y te... Y te te reclaman en la casa. Mi esposa decía, cuando llega octubre, yo no sé más de ti hasta diciembre. Y cuando empezaron los desfiles de diciembre, me decía, bueno, no sé más de ti hasta enero. Nos vemos, chao. Porque era trabajo, 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 trabajo. Y pasión, 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 porque los pelados salieran bien. Eh, que eh. Esa, es una satisfacción increíble eso. Al sol de hoy, pues la banda este año pretendía que creciera un poquito más pretendiera que, como dije, que llevaran una pieza a nivel por lo menos unos 5 o un 2, por lo menos los que más sabían. O sea, si sabes que un 2 ya para una banda de niños es, es una cosa fuera de serie, pero depende de cómo tú estructures el arreglo y cómo lo, lo manejes y, 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 lo, y lo pongas. Uh -huh. Sin embargo, pues vino la pandemia y quedamos ahora... Ah, precisamente bajo esta difícil situación, lograron los niños sacar los instrumentos, pudieron llevarse algo a su casa solo tres que empezaron conmigo y algunos que yo les presté mis instrumentos de los que yo tengo porque no, no tocaba el tema de la banda independiente de música que tengo yo que he tratado de hacer pues no es que tengo el, un programa de banda escuela le llamo así programa banda escuela donde, donde yo pueda enseñar a los muchachos un programa que le he ofrecido a políticos a autoridades yo no quiero, dije, no me interesa si no me pagas, porque yo sé que no me vas a querer pagar, pero lo único que te pido es que me des un lugar, me des infraestructura, me des silla, me des un salón donde yo pueda trabajar con ellos, justamente aquí en Juan Díaz. Y la respuesta siempre ha sido, ah, pero es que tengo una liga de fútbol, ya hablamos por ahí, que no sé qué, se lo ofrecí también, le pedí al, 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 al INAC, a través de, de algunos profesores en el INAC, hice cartas, y la respuesta de una de un la autoridad fue, pero si es Juan Díaz hay una parte de los coros de, de, de programa de coros y, y bandas juveniles ahí hay una, 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 una sección, yo pero en qué lado dónde ensayan, ¿Qué? dile que se metan ahí o sea, yo no te estoy pidiendo yo dije yo lo voy a hacer de lo que yo pueda y quien me lo done quien me regale algo el año pasado logramos un espacito pequeño en el, en el cuartel de bomberos de, de Juan Díaz que me cedió el mayor Cirilo Castillo que él es el director de la, de la banda de Chepo. Y él me dice, bueno, yo le dije, bueno, Cirilo, vamos a hacer algo. Yo voy a empezar a traer muchachos y los podemos ligar a la banda de música 
de, de Chepo y, y vamos cambiando no, no solamente el aspecto de Ana y, el, y, la, y la parte muy, muy seria de la banda y la parte moderna. Y es que ese es un trabajo comunitario, profesor. Es un trabajo de que el chico después de horas de clase tenga algo que hacer. Las escuelas no deben cerrar. Los centros comunitarios deben estar abiertos sábado y domingo haciendo música, folclor, danza, pintura. De eso se trata. Un colegio cerrado un fin de semana a mí me duele. Porque eso sí. se llama escuela, colegio, para enseñar, no para que esté cerrado. La primera vez que el 24 creo que abrió un sábado para enseñar bien o formalmente fui, fue conmigo en el aspecto banda, porque a veces yo los voy a escuchar, eh, eh, llegaba un instructor y ese instructor los agarraba un viernes, pero era ligas y tambores y, y, y el tema del desorden y la cosa, sin embargo ya aquí cambiamos la, la, el aspecto, entiendo el sistema, digo entiendo a mis, a mis directoras por el sistema, que no les ha hecho llegar a ellos o a ellas como autoridades una, una un planteamiento hacia dónde quiere ir, te digo, los, los instrumentos de, de, de música de la banda del colegio que compró la subdirectora con los maestros, tuvieron casi cuatro años guardados tres a cuatro años guardados, y yo ya tengo voy para 10, 10, 12 años estar trabajando en esa escuela más o menos y nadie les daba uso de nada yo pedía, bueno, pero lo yo voy a hacer una orquesta pequeña para mí pues voy a hacer algo y no, no había manera el recelo y la cosa al final de cuentas, ahora estamos trabajando con eso. Eh, sí, ya, ya estoy... En estos momentos, los chicos que tenían instrumentos, que ya pudimos contactarnos nuevamente, les dije, ya hace rato, vamos a hacer clases por Zoom, vamos a hacer musiquita por Zoom, eh, lo que sea, vamos a hacer algo, y ellos, pues, ahora que se sienten más, más animados, porque también tengo que ver el ánimo, la situación de, de muchos de ellos, le digo, eh, va, dele, profe, vamos a, vamos a hacer, no importa lo yo digo, no importa si sea que nada más se un saxofón, una trompeta, un trombón y dos claro. clarinetes, vamos a hacer algo, vamos a dedicar. Se hace eh, algunas cosas, pero técnicamente, como dije yo, no soy muy fanático de la taquilla. Es más, cuando me llamaron para hablar hoy, yo decía, Chuso, ¿y ahora qué, qué puedo hablar? Y conversando con, con la gente fue que fui es entendiendo. De, de, de la vida y de qué ha sucedido justo el maestro y personas como el maestro Ramón cuando estaba hablando de que la banda se transforma en tu instrumento, tu instrumento pasa a segundo plano o sea, legalmente tu instrumento pasa a segundo plano tu, tu clarinete, tu saxofón, tu corno muchas veces si, si de verdad le vas a meter lleno, pasa a segundo plano cuando es, porque este es un trabajo de psicólogo un trabajo de psiquiatra, un trabajo de técnico, un trabajo de arreglar de, de arregla instrumentos, un trabajo de profesor, un trabajo de papá, un trabajo de abuelo, de tío, de mamá, de todo, es esto, esto es el sistema. A eso iba, a eso iba y precisamente ya entrando en la recta final de nuestra entrevista, muy interesante, que el profesor de banda de música se convierte en todo eso y más. Eh, así ya usted nos los adelantó de que hay muchachos que le llegan sin el almuerzo que le falta el dinero para las fotocopias para los lápices, para los útiles escolares y ahí está el maestro de música, el profesor de la banda de música escolar, porque ese director comparte a veces hasta 8, 9 10 horas con ese estudiante a la semana entonces llega a conocer tanto a ese estudiante que se convierte en su líder, en su su norte, su héroe, en su papá, en su hermano mayor, y llega a marcar vidas. Y usted lo ha dicho, nos ha mencionado aquí desde el profesor Valdés, Tejada, Villa, todas esas personas, y muchos más que nos ha mencionado, llegaron a ser parte importante dentro de lo que es la formación hoy, como persona y como músico de Jaime Arroyo. Profesor, ya en la última pregunta que le quisiera hacer, sin mérito que usted pueda mencionar algo más, eh, la, el escoger la música ya no les ha adelantado para una banda de iniciación como la que usted ha dirigido, ¿cuáles son sí, ¿cuáles son los elementos que usted tomaría en cuenta precisamente para escoger la música lo conversa con los niños eh, también el lugar donde va a tocar explíquenos un poco sobre eso para escoger la música primero me baso en todo lo que viene haciendo durante el transcurso de la, de la, de la de la, de la enseñanza a la lectura de la música, de lo que es el solfeo, de lo que es el sentido rítmico. En base a eso, entonces yo decido cómo trabajar y la edad y la técnica poca o mucha que tenga el chico. Eso es lo primero que yo busco. 
me voy entonces digo, este, este grupo es un nivel 0.5, este grupo puede ser un nivel 1. Si quiero que, que se sientan bien, aunque pueda, pueda agarrar un nivel bajo, que eso le da confianza, las primeras marchas le da confianza para que los, los siguientes lo puedan hacer mejor. También eh, a veces yo, me ha tocado desechar piezas porque digo, no, esto está demasiado. Y te encuentras con aquel pelado y dice, ¡eh, hey, profe, si soy yo me sale! Yo sí, papá, pero que acuérdate, tenemos que pensar. Bueno, normalmente pasa con las niñas. Yo tengo que pensar en el resto de, de, de lo que está ahí. Yo actualmente estoy tratando de que una alumna mía, excelente clarinetista en el sentido de la escuela, que es un detalle interesante, pero siempre me va bien con las cañas más que con el bronce y yo no soy de caña, okay, eso es lo primero que yo hago, y creo que eso que acabo de mencionar es porque me enfoco también qué nivel tienen las cañas, en ese momento, luego entonces con el repertorio, dentro del repertorio siempre tiene que estar la música panameña siempre no puede, no, no puede faltar la música panameña las marchas las marchas que le permitan al chico relax un poco su parte cuando está muy cansado bajar el, el, el nivel o sea que la euforia a veces está por encima pero hay que bajar un poquito la, la calma porque nos hace falta un tramo inmenso por decir en el, 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 un desfile o algunas piecitas de concierto para poder meter los conceptos de la música clásica dentro del, del, del evento le hago la música para banda a la hora de desfilar que si la que si la da la alegría que si una piecita de Mozart adaptaciones adaptaciones eso es lo que yo busco para para que ellos se sientan mejor. Qué interesante, y sobre todo saber lo que a ellos también les marca y eh, la música en constante aprendizaje. Y me gusta lo que usted mencionó, que la banda va avanzando de nivel. Eso es importante. Voy no, a... no. Ah, sí, dime. Nada más que te voy a decir, cuando es la parte popular, la parte de la, de la, de la rumba, ahí sí yo, chicos, ¿qué le parece tal pieza? Dele, profe, dele, dele esa. Un reggaetón, una cosa, yo sí, yo un poco mi cara, pero ah, vamos a sacarla. Vamos a sacarla porque eso ah, es lo que lo, lo, lo va a emocionar. En ese ah, así es, sí. Bolívar, buenas noches. Sí, buenas noches a toda nuestra audiencia de Creciendo TV. Maestro Jaime, en verdad hemos disfrutado esta plática en un alto nivel, considerando que, eh, en definitiva, muchos de sus colegas coinciden en muchos planteamientos y le dan las gracias a usted, pues, por esta tertulia en la que el principal norte es el crecimiento de la música, eh, tomando en consideraciones a pesar de todas las situaciones difíciles, pero siempre hay un norte que trabajar, un asimut que seguir, y hay mucho recorrido por delante, eh, hace falta una visión, hace falta una visión, y lo hemos dicho en reiteradas veces, de el entorno comercial, personal, industrial, en fin, todos los rubros de una economía, de valores humanos, de sociedad, de familia, giran en torno a la música. Y eso es lo que siempre hemos destacado en Creciendo TV. Antes de pasar al Creciendo Quiz, que es más bien una fase en la que nuestro compañero Adolfo le dice una frase... Eh, y usted dice lo que se le viene a la mente o una pequeña explicación. Pero antes de dar eh, al pasar al creciendo quiz, queremos recordarle a nuestra audiencia este mensaje. Perdió. En efecto, con este mensaje que cual tenemos los amigos de Music Planet, que tratan siempre de ser un aliado de los músicos en esta pandemia y recordándoles siempre seguir las medidas de seguridad, el aseo, eh, las condiciones son necesarias para poder detener esta pandemia. Adolfo, el Creciendo Quiz. Así es, profesor Jaime, muy, muy contento de haberlo tenido aquí. Sabemos su recorrido musical, el trabajo que ha hecho en esta banda en el sector de Bandía y sobre todo por la niñez de ese sector. Nosotros hacemos el creciendo quiz. Yo le digo pequeña frase y usted me dice lo primero que se le viene a la mente, ¿ok? Si yo le digo a usted, banda de música del Instituto Fermín Nodo. Orgullo de vida. 
trombón. El instrumento más lindo del mundo. Profesor Iván Valdés. Mi papá. Profesor Rafael Tejada. Influencer, como se dice ahora. Profesor Armando Villa. Mi papá, papá, en la música. Banda de música del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Mi primer trabajo y mi primera oportunidad. Banda de música del municipio de Panamá. Otra gran oportunidad y Ovaldo Sempri, que me dio la oportunidad de ir a audicionar con el maestro Dino Nuden. Banda de música de Colegio Elena H. Pinate. Un trabajo arduo y espectacular. Banda de música del Instituto Bilingüe Yel. Experiencia. Experiencia y carretera. Disciplina. Honor y negación. Trabajo de enseñanza desde, desde, desde chico. Cuerpo de bombero. La música y las bandas es un proyecto de vida, dijo usted. Sí, correcto. Y seguirá siendo un proyecto de vida. No es un proyecto de taquilla, no es un proyecto de yo soy, es un proyecto de somos y, y es por los muchachos. La cara de los muchachos adelante. Y por último y no menos importante, banda de música del Centro Educativo Básico General, 24 de diciembre. Mi proyecto de vida para enseñar a, a la comunidad que ahí hay base y ahí hay cantidad de muchachos de valor dentro de la zona donde yo trabajo, que es una zona roja. Eso es, eso es importante. Así es, profesor. Así es. Gracias, la verdad, excelente. Profesor, le damos un último momento para que le dirige a todos sus colegas, a sus estudiantes, a los profesores del colegio, una despedida. Bueno, ante todo, gracias, gracias a ustedes, porque fue muy grata la, la, la entrevista. Darle las gracias también a a muchas personas que en mi vida han influido, como dije, en buenas y malas. Robert de León es uno de esos amigos que, que a la larga te ha influido en buenas y malas de guía. Y a mis colegas, eh, señores, lo digo, esto es, esto es un proyecto de vida. Esto sabemos que no es un trabajo. Pero si fuera un trabajo, ganaríamos mucha plata. Pero la principal es lo que es lo que hacemos nosotros por los pelados. Tenemos que ser líderes, tenemos que ser demostrarles a ellos lo importante de la música. ¿Cómo está pasando? Pues estamos perdiendo mucho mucho terreno todavía aquí, aquí en Panamá. Gracias a Dios el interior está subiendo, pero eh, Panamá Centro se ha perdido mucho terreno. Y no es competencia de yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, eso es mentira. O sea, cada uno es bueno en su lugar. Lo ideal y bonito fuera que trabajáramos más en conjunto. Y a las autoridades, hey, hay planes, hay planes, como digo, yo, como el que tengo yo, yo no pedí, hay otros compañeros que también quieren hacer dejen de trabajar en paralelo y empiecen a trabajar en conjunto universidad, meduca, ministerio de cultura es hora estamos demasiado separados en un, en un país tan pequeño la, en la música es el primer arte que existe el primer arte que existe, digan lo que digan Dios es música tierra para los lugares y el cielo si lo metemos en cuatro cuartos entonces tenemos las montañas, los mares y el cielo Así es sencillo. Me quedo, me quedo con esas últimas palabras y a pesar de ello quiero, quiero reflexionar sobre sus palabras. A pesar de que la 24 de diciembre eh, es un área bastante apartada y que muchas veces las autoridades manifiestan los análisis de manera, de manera eh, cuantitativa. Si llegamos a pensar solamente por los 24 primeros músicos de esta escuela, son 24 personas que tienen un rumbo bien encaminado. Son 24 jóvenes que están apartados del ocio, que están bien disciplinados, que tienen la voluntad de tener a la música como una herramienta de formación personal y que en el camino podrá ser una herramienta profesional. Así que nunca pensemos de que siempre el trabajo se quiere hacer por minorías porque este es un trabajo de la música de mayorías, lo que pasa es que no han sabido eh, organizarse como lo acaba de decir el maestro Jaime para llegar a esas grandes mayorías y si no tomemos el ejemplo del, del gran plan de Venezuela de música tomando en consideración solamente 
la estructura de música en Venezuela. No estamos hablando de mil, ni dos mil, ni de, de diez mil muchachos. Estamos hablando de miles de jóvenes que están bien, bien eh, trabajando y funcionando en un plan de orquesta que tiene más de 35, casi 40 años que a pesar de, de las condiciones sociopolíticas, eh, trata de mantenerse en el tiempo. Así que, Maestro Jaime, muchas gracias. A pesar de todo, queremos recordarle nuestro plan de instrumentos musicales, que si en algún momento cuenta usted con alguna empresa que quiera donarle instrumentos a su programa, a su visión, con mucho gusto la Fundación estará nuente a ser un intermediario y se los recordamos a través de este video. Hola, mi nombre es Jenny y te voy a explicar cómo donar un instrumento musical a través de la Fundación Creciendo. Paso número 1. Debes depositar el dinero en la cuenta de la Fundación y obtendrás un recibo deducible de impuestos. Soy Jessibel. Paso número 2. Realizas las cotizaciones e indicas a la Fundación el instrumento que deseas donar. Soy Saúl. Paso número 3. Da seguimiento a la compra. Ellos te mandarán siempre informado dónde se encuentra y cuánto tardará en llegar. Soy Sara. Paso número 4. El instrumento es entregado al director de la banda, se da entrada a la institución y se registra como tu donación. Ya lo sabes. ¡Dona a través de la Fundación Creciendo! Así es, Bolívar. Dona un instrumento a través de la Fundación Creciendo. Este video eh, fue grabado... Eh, por los estudiantes del colegio eh, José Daniel Crespo en la ciudad de Chitrés, quienes se vieron beneficiados y utilizaron el programa de banco de instrumentos. Ahí lo vemos en su colegio impecable, nítido, como siempre lo mantienen. Eh, un saludo hasta Chitré a cada uno de estos chicos eh, que la verdad hicieron este video. Ah, básicamente ellos lo hicieron, lo editaron y también con el apoyo de Luis Carlos, que es un tremendo pilar para ellos en todo lo que es postproducción y preproducción de este tipo de materiales. Bolívar, ¿a quién tenemos antes que despidamos al profesor Jaime para el día domingo? Sí, para el, do el día domingo, antes de presentarle un mensaje y un saludo al maestro Ramón Luis Serra hasta Puerto Rico que estuvo pendiente, pendiente de esta entrevista y le mandó su respectivo saludo, maestro Jaime. Así que un gran trombonista y un gran amigo de esta fundación también, Ramón Luis Serra. Hasta, hasta, la, tierra del, hasta la tierra del coqui. Me tocó entre dos monstruos, me tocó entre dos monstruos. Espero poder llenar, haber llenado un poquito la información porque primero fue el profesor Edgardo Quintero. Y ah, ahora que, que viene el profesor Ramón, si, si, mal, si bien entendí. No, no, en efecto, en efecto, usted tiene toda la razón. Y, y le tocará a usted poder revisar los mensajes, ya que el video se mantiene en la cuenta de Fundación Creciendo Panamá, darle ro, los respectivos eh, saludos, agradecimientos, volverlo a ver, compartirlo, ya que queda almacenado en nuestra cuenta, tanto de Twitter como de fanpage Fundación Creciendo Panamá, de este su programa Creciendo TV. Así que para el próximo domingo tenemos nada menos que a José Gabriel Solorzano, Solorzano. allá hasta Dibala Chiriquí y al maestro Luis Alberto Pérez, allá en las tablas, Adolfo. Sí, el, el profesor José Gabriel Solorzano es el director de la banda de música del IPT de Dibala en la provincia de Chiriquí. Mientras que el profesor Luis Alberto Pérez, el director de la banda de música de la escuela Presidente Porra de las Tablas, a mí es una escuela eh, eh, primaria de niños, y vamos así a mismo. conocer el trabajo que está haciendo el profesor Luis Alberto Pérez, así como el profesor José Gabriel Solórzano en ambas provincias y en ambos colegios, que la verdad sabemos que están haciendo un bonito y tremendo trabajo, igual que lo ha adelantado aquí, que hemos conocido todo el bagaje cultural, trabajo docente que ha hecho el profesor Jaime Ricardo Arroyo. Profesor, un abrazo a la distancia. Igual para usted. Entonces, en todo lo que se proponga a seguir echando para adelante, siga con ese espíritu de seguir haciendo música, trabajando por los muchachos. Usted tiene un bonito mensaje de que la música es para los muchachos, para la juventud y para formar buenos ciudadanos e individuos. 
Así que, profesor, de vida. un fuerte abrazo. Y a seguir viviendo la música, a vivirla increciendo. Cuídese mucho. Saludos, maestro. Saludos. En efecto, Adolfo, eh, una muy buena, interesante entrevista, un conversatorio lleno de mucha filosofía en la que el maestro ha sabido manejar en el tiempo muchas emociones, muchos, muchas situaciones, algunas difíciles, algunas no tan difíciles, pero aún así siempre teniendo presente de que su norte está muy bien plasmado cuando en realidad él considera que la música es un elemento de formación. Y eso hay que reconocérselo, así como lo han dicho muchos otros directores. No nos equivocamos en eso. Y me, me, me quedo con, con un dato curioso, y él lo decía, el director de Juan Díaz, el director de banda de Juan Díaz, ha creado en ese circuito de corregimiento de Juan Díaz, ha estado en tres colegios, el NH de Pinate, el IEL, luego el otro colegio que nos mencionó, eh, y se ha mantenido ¿verdad? en ese sector de Panamá Este, eh, del Panamá, que es ciudad, pero que también tiene elementos rurales, precisamente por que están en las afueras de la ciudad eh, capital. Y va más allá, hasta la 24 de diciembre, donde ya es las afueras de la ciudad y muchachos con quizás algunos problemas en sus hogares, en sus comunidades, y cómo a través de la música él logra empoderar a los chicos con lo más importante, que es el amor a la camiseta, como decía él, y el amor a su colegio. Sí, lo has, di lo has dicho y es bueno resaltarlo, el, el sentido de pertenencia, el Así adueñarse es. de la identidad de su banda, es decir, forma parte de esa idiosincrasia humana de cada joven, como también lo puede haber dentro de un equipo de fútbol, un un conjunto uh -huh. típico, pero las vivencias que se, que se llegan a tener en las bandas de música son es tan única. inmensas, son tan son inmensas única. porque conlleva esa empatía con otros grupos, uh -huh. tanto de deporte, de folclore, entonces juega un, un epicentro de muchas otras actividades. Una banda no simplemente es tocar y ya, no, no. es el centro de atracción de muchas otras actividades y forma parte de ese epicentro, nuevamente recalco, de una actividad específica. Y me da mucho gusto cuando en realidad uno ve eh, los sistemas educativos de algunos otros plantel, de otros países, para ser más, más, más exacto, no queriendo hacer comparaciones porque son odiosas, pero las escuelas crean un sistema educativo donde la música juega un papel importante como ya lo dijimos aquí en Panamá, que lo hace el, 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 el ELIA casualmente, el ELIE, perdón, el Episcopal San Cristóbal, donde la, esa materia de música instrumentista juega parte sí. importante del sistema educativo. Y cuando en su proceso de enseñanza finaliza, él decide hacia dónde va. Pero ya tiene la base sólida y elemental de la música instrumentista, Adolfo. Así es. Bueno, Bolívar, no hay tiempo para más. Nos quedamos con esta bonita entrevista en la noche de hoy. Me gustó muchísimo, como todas las que hemos hecho aquí en Creciendo TV, conociendo más de los docentes que hacen patria, como el profesor Jaime Arroyo. ¿A quién tenemos para el próximo domingo, Bolívar? Nuevamente. Nuevamente lo recordamos. ¿Me ayudas ahí, por favor? Luis José Gabriel... Alberto Pérez. Ajá, Luis Alberto, Alberto Pérez. Pérez. Correcto, allá hasta la escuela Belisario Porra en las tablas. Y ahí Andy Bala, ¿quién tenemos? A José Gabriel Solórzano, que es el director del IPT, del Dibala Chiriquí, director de la banda de música. Con ellos los vamos a tener el próximo domingo 26 de julio a las 7 y 30 aquí en Crescendo TV. Bueno, Bolívar, no hay tiempo para más. Me despido. Mi nombre es Adolfo Campos, esperando tenerlos a ustedes a toda esta selecta y muy concurrida audiencia el próximo domingo 26 de julio a las 7 y 30. Bolívar César en controles, a seguir viviendo la música, a vivirla increciendo. Hasta el domingo. Saludos audiencia de Creciendo TV.